കാത്ത മഹാൻ ആ മഹാനവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരാള് വന്നിട്ട് പറയാണ് ഒരാള് വന്നിട്ട് ഇബ്രാഹിമുബിന് അധമതങ്ങളോട് പറയാണ് അല്ലയോ ഇബ്രാഹിമുബിന് അധമതങ്ങളെ എനിക്ക് തഹജുദ് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ എത്ര വിചാരിച്ചാലും എന്നെ കൊണ്ട് തഹജുദ് നിസ്കരിക്കാം കഴിയുന്നില്ല തഹജുദ് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ചാലും എന്നെ കൊണ്ടത് സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനൊരു മരുന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ തഹജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ടത് കഴിയുന്നില്ല എനിക്കതിന് നല്ലൊരു മരുന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ ഇബ്രാഹിമുബിന് അദ്ദേഹം റതിയല്ലോഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് തഹജുദ് നിസ്കരിക്കണമെന്നുണ്ടോ എന്നാൽ പകല് നീ അള്ളാക്ക് തെറ്റു ചെയ്യരുത് രാത്രി തഹജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയണമെങ്കിൽ പകൽ സമയത്ത് നീ അള്ളാഹനെ ധിക്കരിച്ച് ജീവിക്കരുത് അഥവാ പകൽ നീ തെറ്റു ചെയ്യരുത് പകൽ നീ തെറ്റു ചെയ്താൽ രാത്രി നിന്നെ കൊണ്ട് തഹജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്തേ കാരണം കാരണം നീ ഏത് റബ്ബിനാണോ പകൽ സമയത്ത് തെറ്റ് ചെയ്തത് ആ റബ്ബിനാണല്ലോ നീ രാത്രി നിസ്കരിക്കുന്നത് പകൽ നീ ആ റബ്ബിനെ ധിക്കരിച്ചാൽ രാത്രി ആ റബ്ബിനെ അനുസരിക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല കാരണം രാത്രി അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ എണീറ്റ് തഹജുദ് നിസ്കരിക്കുക എന്നത് വലിയ മഹത്വമുള്ള കാര്യമാണ് തെറ്റു ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നയാളാണെങ്കിലോ ആ മഹത്വം അയാൾക്ക് കിട്ടൂല ഈ വന്നയാളോട് തഹജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിമുബിന് അധമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മരുന്നെന്താണ് രാത്രി തഹജുദ് നിസ്കരിക്കണോ പകൽ അള്ളാനെ ധിക്കരിച്ച് ജീവിക്കരുത് ഈ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ പാഠമെന്താ നമ്മൾ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് ചരിത്രം പറയാറുണ്ട് എന്ത് കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ പാഠം എന്താണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഹൈറായ അമലുകൾ ചെയ്യാതെ വരാൻ കാരണം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടാതെ പോകാനുള്ള കാരണം പലപ്പോഴും അള്ളാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് തെറ്റുകൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് എത്ര സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതുപോലെ പറയാൻ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരോട് ആര് വന്നിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞാലും ആ പരാതി പറഞ്ഞാലും ിൽ ഒരു ലത്ത് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പരിഹാരം ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് നിർത്തണം തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തണം തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിയാൽ ഇബാദത്തിനോട് ടേസ്റ്റ് വർദ്ധിക്കൂ അതാണ് മഹാന്മാർ ഈ വന്ന് അവലാതി പറയുന്നവരോടൊക്കെ ഈ പറയുന്ന വഴി അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഹസനുൽ ബസരി റലിയുള്ളവനോട് പറഞ്ഞു ഇതേ പരാതിയാ അയാൾക്ക് വന്നിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങളെടുത്ത് വന്നിട്ട് അയാൾ പറയാണ് ഇന്നി അബീതു ഒഹിബിയാമല്ലി ഞാൻ രാത്രി കടന്നുറങ്ങാണ് എന്നിട്ട് ഉണർന്നതിന് ശേഷം സുബഹിക്ക് മുമ്പ് തഹജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല രാത്രി എത്ര നിസ്കരിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചാലും എന്നെ കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ോട് പറയുകയാണ് അതിന്റെ കാരണമെന്നറിയോ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ കെട്ടിവെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ 
അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ വരുമ്പോൾ തുറന്നു കിട്ടുമ്പോൾ ആ തെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ദേഹേച്ച പറയുമ്പോ ആ ദേഹേച്ചയോട് യുദ്ധം നടത്തിയിട്ട് ജിഹാദ് നടത്തിയിട്ട് തെറ്റിൽ നിന്ന് കഴിവിന്റെ പരമാവധി മാറി നിൽക്കണം അപ്പോഴാണ് ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം കിട്ടുന്നത് ഇത് ഒന്നാമത്തെ വഴിയാ ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ വഴി ഇനി രണ്ടാമത്തെ വഴി എന്താണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കണോ രണ്ടാമത്തത് നിസ്കാരമാണ് അതിലും സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളാണ് എത്ര കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നിസ്കാരം വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഈമാന് വർദ്ധിക്കൂ നിസ്കാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം വർദ്ധിക്കൂ എത്രയൊക്കെ നിസ്കാരങ്ങളുണ്ട് സുന്നത്തി നിസ്കാരം അഞ്ചു നേരം ഫർദ് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് പുറമേ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന രൂപത്തിൽ ക്രമീകരിക്കണോ ഒരു ദിവസത്തിലെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ ഞാൻ ഇനി പറയുന്നത് പോലെ ക്രമീകരിക്കണം എന്നാൽ ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം വർദ്ധിക്കൂ എങ്ങനെയാണത് ഒന്ന് സുബഹിക്ക് മുമ്പ് ഉണരണം സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ഉണരണം എന്നിട്ടോ ആ സമയത്ത് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു രണ്ടര കയത്ത് തഹജുദ് നിസ്കരിക്കണോ ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടര കയത്ത് തഹജുദ് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരമാകുമ്പോഴേക്ക് പള്ളിയിൽ നിന്ന് സുബഹി ബാങ്ക് കേൾക്കൂ സുബഹി ബാങ്ക് കേൾക്കൂ കേട്ടാൽ സുബഹി ഫർന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ടര കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി സുബഹിന്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ടര കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തെ ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന നീയത്തും വെച്ചിട്ടൊരു രണ്ടര കയത്ത് സുന്നത്തി നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടര കയത്ത് ഫർദ് നിസ്കാരം സുബഹി നിസ്കാരം അപ്പോഴേക്ക് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഷെഡ്യൂല് തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ നിസ്കാരം ഒരിക്കലും സുബഹിയാകരുത് സുബഹിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഉണർന്നിട്ട് തഹജ്ജുതു കൊണ്ട് തുടങ്ങണം ഇനി സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഷെഡ്യൂൽ അതിന്റെ ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ക്രമീകരിച്ചാൽ ഒരു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതങ്ങ് പതിവാക്കിയാൽ പിന്നെ ഈ ഷെഡ്യൂല് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈമാനിന്റെ രസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് വേഗം അങ്ങ് ഉളുവെടുക്കണം എന്നിട്ടോ അവര് രണ്ട് രക്കയത്ത് ചുരുങ്ങിയത് ലുഹാ നിസ്കരിക്കണം സുന്നത്തി നിസ്കാരമാണ് ആ ലുഹാ എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ നിസ്കരിക്കണമെന്നില്ല ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒരു സമയം പറഞ്ഞതാണ് ലുഹർ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ലുഹർ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമാകുന്നതിന് മുമ്പായി നിസ്കരിച്ചാ മതി അപ്പൊ ആ ലുഹ നിസ്കാരം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ലുഹർ ബാങ്ക് വിളിക്കൂ അപ്പൊ ലുഹർ ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ ഉടനെ ഉളുവെടുത്ത് ഒരു നാല് രക്കായത്ത് സുന്നത്തി നിസ്കരിക്കണം രണ്ട് രക്കായത്ത് സുന്നത്തി നിസ്കാരം ഉടനെ രണ്ട് രക്കായത്ത് സുന്നത്തി നിസ്കാരം അങ്ങനെ നാല് രക്കായത്ത് നാല് കഴിയുന്നില്ലേ ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടെങ്കിലും സുന്നത്തി നിസ്കരിക്കണം ഫറുള്ളാക്കപ്പെട്ട ലുഹർ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നൊരു നാല് റക്കായത്ത് ലുഹർ ഫർള് നിസ്കാരം ഫർള് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് റക്കായത്ത് ലുഹുറിന്റെ ശേഷമുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അത് രണ്ട് രണ്ടായി നിസ്കരിക്കുക ഇനി നാല് കഴിയുന്നില്ലേ ചുരുങ്ങിയതൊരു രണ്ടെങ്കിലും ലുഹുറിന്റെ ശേഷമുള്ള രണ്ട് റക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണോ അത് കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നീട് കുറച്ച് നേരമായാൽ അസർ വാങ്ക് വിളിക്കൂ അസർ വാങ്ക് കൊടുത്താൽ ഉടനെ അസർ 
ഫർദ് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ചുരുങ്ങിയത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അസർ നിസ്കാരം നാലര കാലത്ത് പിന്നെ അസറിന്റെ ശേഷം സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ഇല്ല പിന്നെ കുറെ നേരം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ മഹരിബ് വാങ്ങു കൊടുക്കും മഹരിബ് വാങ്ങു കൊടുത്താൽ മഹരിബ് ഫർദ് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം പിന്നെ മഹരിബ് ഒരു മൂന്നര കാലത്ത് ഫർദ് നിസ്കാരം മഹരിബ് ഫർദ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് ശേഷമുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അതും കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഇഷാനെ വാങ്ങു വിളിക്കൂ ഇഷാനെ വാങ്ങു കൊടുത്താൽ ഉടൻ ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് ഫർദ് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് ഇഷാന്റെ മുമ്പത്തെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അതിനുശേഷം ഒരു നാലര കാലത്ത് ഇഷാ നിസ്കാരം അത് കഴിഞ്ഞാലോ ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് ഇഷാന്റെ ശേഷമുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ടര കാലത്തും ഒരു ഒരര കാലത്തും മൊത്തം മൂന്നര കാലത്ത് വിത്ത് എന്ന സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ഇനി മുതൽ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാ പോലല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്നതാകട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ രൂപത്തിൽ എന്റെ സംസാരം ക്രമീകരിച്ചത് തന്നെ അത് ഉമ്മമാരിൽ കൂടുതലും പ്രതിഫലിക്കണം കാരണം പുരുഷന്മാരാകുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ടാണ് ഏകദേശവും നിസ്കരിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ബാങ്ക് കൊടുത്ത ഉടനെ പള്ളിയിൽ വന്നാൽ ഈ കാമത്ത് കൊടുക്കാൻ കുറച്ച നേരമുണ്ടാകും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതായാലും സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കും ഫർദ് നിസ്കരിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ ഏതായാലും ശേഷമുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടേ നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോകൂ ഉമ്മമാർ എങ്ങനെയല്ലോ അവർ വീട്ടിലിരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ക്രമീകരണം ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെയും ഒരു പകൽ രാത്രിയുടെയും ഷെഡ്യൂല് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് മമാരേ എല്ലാരോടും പറയാണ് ഈ രൂപത്തിൽ നിസ്കാരം എത്ര കണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയോ അത്ര കണ്ട് നല്ലതാണ് ഈമാനിന്റെ രസം കിട്ടൂ ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം കിട്ടൂ ഒരു പ്രത്യേകമായ സുന്നത്തി നിസ്കാരം അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണർത്താൻ വേണ്ടി പറയട്ടെ ഉലുവിന്റെ ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് സുന്നത്തി നിസ്കാരം അത് വല്ലാത്തൊരു മഹത്വമുള്ള നിസ്കാരമാണ് ഉലു എടുത്ത ഉടനെ ആ ശരീരത്തിലെ നനവ് ഉണങ്ങുന്ന സമയം തീരുന്നതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം വേഗം തോർത്തങ്ങെടുത്തിട്ട് അങ്ങ് തടവി കൊടുത്താൽ വേഗം ഉണങ്ങിപ്പോകും അതല്ല ഉണങ്ങുന്നതിന് സമയം അതിനൊരു മാക്സിമം എത്ര സമയം വേണം അത്ര സമയം വരെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് ആ ഉതു എടുത്ത ഉടനെ അവയവത്തിലെ നനവ് ഉണങ്ങുന്നതിന്റെ സമയം തീരുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് ഉതു ഇന്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം എന്ന നീയത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് നിങ്ങൾ സാധാരണ നിസ്കാരം പോലെ നിസ്കരിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് മുഴുവൻ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പൊറുക്കുന്നു നബി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ എത്ര കണ്ട് നിസ്കാരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയോ അത്ര കണ്ട് നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം കിട്ടിയ നേതാവ് ആരാണ് ആഹബിബായ തങ്ങൾ പോലും നിസ്കാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് നിസ്കരിച്ച് 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 കാല് നീര് വണ്ണു പോയപ്പോ ആയിഷാബിഹു എന്നെ ചോദിച്ചില്ലേ ഇത്രക്കും വേണോ നബിയേ സ്വർഗം ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അങ്ങ് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുന്ന നേതാവാണ് അങ്ങ് സ്വർഗത്തിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി ആദ്യമായി പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന നേതാവാണ് അങ്ങ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത്രക്കും വേണോ നബിയേ ഹബിബായ തങ്ങളോട് പ്രിയപ്പെട്ട പത്നി ആയിഷാബിബി ചോദിച്ചപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ മഹദിയോട് പറഞ്ഞ വാക്യം താണ് അഫല ഞാൻ വല്ലാത്ത നന്ദിയുള്ള അടിമയാകണ്ടയോ ഒരു സാധാരണ അടിമയല്ല സാധാരണ നന്ദി പോരാ അബുദൻ ഷഖൂറാന്നാ പറഞ്ഞത് വല്ലാത്തൊരു നന്ദിയുള്ള അടിമയാകണ്ടയോ വല്ലാത്ത നന്ദിയുള്ള അടിമയാകാൻ മുത്തുനബിതങ്ങൾ കണ്ട വഴി നിസ്കാരം വർദ്ധിപ്പിക്കലാ ജുഹിലത്തു 
കുറത്തു ഐനി ഫിസ്വല എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നത് നിസ്കാരത്തിലാണെന്ന് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാ അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം മർദ്ദിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് എത്ര കണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും നല്ലത് ഫറുല നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് പുറമേ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം എത്ര കണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയോ അത്രയും കണ്ട് ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം വർദ്ധിക്കുമെന്ന് സയ്യിദുൽ വറ മുഹമ്മദ് അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം വർദ്ധിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ വഴി ഏതാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആയുമാണ് നിങ്ങൾ എത്ര കണ്ട് വിക്കർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എത്ര കണ്ട് ദുഴ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം വർദ്ധിക്കുമെന്ന് സയ്യിദ് ഉൽ വറ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ പറയാ എത്ര കണ്ട് ദിക്കർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും നല്ലതാണ് കാരണം ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം വർദ്ധിക്കാനുള്ള നല്ല വഴിയാ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ദിക്കറുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഉമ്മമാരെ ദ്വീപത്തും നമീമത്തും ഒക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം ആ സമയങ്ങളെല്ലാം ദിക്കറുകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാകണം പഴയ കാലത്തെ ഉമ്മമാ എപ്പോഴും അവരെ കയ്യിൽ ഒരു തസ്ബീഹ് മാലയുണ്ടായിരുന്നു എന്തേ കാരണം അതിലൂടെ ദിക്കറുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാ ആ ദിക്കറുകൾ എത്ര കണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയോ അത്തര കണ്ട് ഈ മാനിന്റെ മാധുര്യം കിട്ടിപ്പോയി മഹാന്മാരെങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാരെങ്ങനെയാണ് അവരൊക്കെ ഈ മാനിന്റെ മാധുര്യം കിട്ടാൻ കണ്ട വഴി ദിക്കറുകളാണ് തസ്ബീഹികളാണ് അള്ളാന്റെ ദിക്കറില്ലാത്തവൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നവനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ല ദീനാമനോ യഥാർത്ഥ ഈമാനുള്ളവരാണോ അവരുടെ കൽബുകൾക്ക് നല്ല സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ദിക്കുറുള്ള വേണം അള്ളാക്ക് ദിക്കുറു ചൊല്ലണം ആ ദിക്കുറുള്ള മുഖേനയാണ് മനസ്സിന് നല്ല സമാധാനം കിട്ടുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ചില ആളുകൾ വിക്ർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും വലിയ അമലൊന്നും അല്ല എന്നാ കരുതാ എന്ന ഒരു ദിക്കറുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ദിക്കറാണ് ലാ ഇലാഹ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഉത്തമമാ അതുകൊണ്ടാണ് സയ്യിദുൽ വറ മുഹമ്മദ് അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ അമലുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഖൈറായ അമൽ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ റബ്ബിന്റെ അടുത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആ ഒരു അമൽ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ നാളെ പരലോകത്ത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉന്നതമായ പദവി കിട്ടാനുള്ള അമൽ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്വർണം കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും രത്നങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും മുത്ത് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ പോരാ യുദ്ധഭൂമിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ശത്രുക്കളെ അവരുടെ തല നിങ്ങൾ വെട്ടിക്കളയലും ആ ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളുടെ തല വെട്ടിക്കളയലും അതിനേക്കാളൊക്കെ ഹൈറായ അമൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ പറഞ്ഞു അതിനേക്കാളുമൊക്കെ ഹൈറായ അമലുണ്ടോ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ശത്രുവിനെ തലവെട്ടുന്നതും ആ ശത്രു ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ തലവെട്ടുന്നതും വല്ലാത്തൊരു ജിഹാദിന്റെ പ്രതിഫലം പറയേണ്ടതുണ്ടോ അതിനേക്കാളും വലിയ അമലാണോ അതിനേക്കാളും ഹൈറായ അമലുണ്ടോ തങ്ങളെ ഉണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം സ്വഹാബത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അതേതാണെന്നറിയുമോ അള്ളാക്ക് ദിക്കറു ചൊല്ലലാണ് 
അള്ളാക്ക് ദിക്രുചൊല്ലല് ജിഹാദിനേക്കാളും ഹൈറായ അമലാണ് കേട്ടോ ശിഷ്യഗണങ്ങളായ സ്വഹാബത്തിന് ദിക്രിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോക നേതാവ് ഉപദേശിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ സാന്ദർഭികമായി എപ്പോഴും നിക്രു ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് അത് വല്ലാത്ത തൗഫീഖാണ് അത് എല്ലാവർക്കും കഴിയില്ല എന്നാലും സന്ദർഭത്തിനൊത്തുകൊണ്ടുള്ള ചില നിക്രുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ട നിക്ര് വീട്ടിൽ കയറുമ്പോ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കുറ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കുറ് കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കുറ് അതുപോലെ തന്നെ അതേ ടോയ്ലറ്റിൽ കയറാൻ ചെല്ലുമ്പോ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കുറ് ആ ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കുറ് ഇങ്ങനെ സന്ദർഭത്തിനൊത്തുകൊണ്ടുള്ള ദിക്കുറില്ലേ ആ ദിക്കുറ് നാമും ചൊല്ലണം നമ്മുടെ മക്കളെയും ശീലിപ്പിക്കണോ സുബാനല്ലാ ഇന്നൊരു പുതിയ കാലമാണ് പലപ്പോഴും പഴയ കാലത്ത് ഉമ്മമാരൊക്കെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ദിക്കറുകളെയാണ് ആ ദിക്കറുകളെ കൊണ്ട് മക്കളെ നന്നാക്കിയിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഉമ്മമാരൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരൊക്കെ നിങ്ങളെ വെളുതാക്കിയതും വളർത്തിയതും അങ്ങനെയല്ലേ അതേ സമയത്ത് ഇന്ന് എന്തൊരു കാലമാണ് ഇന്നത്തെ ചില ഉമ്മമാർ ഞാനിപ്പോ ഈ അടുത്തൊരു ദൃശ്യം കേട്ടു കണ്ടു ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ഒരാളിങ്ങ് വിട്ടു തന്നതാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഒരു ഉമ്മ ഉറക്കുകയാ എങ്ങനെയാണ് ഉറക്കുന്നത് ജിമിക്ക് കമൽ പാട്ട് പാടിയിട്ടാണ് ജിമിക്ക് കമൽ എന്ന സിനിമയുടെ പാട്ടും പാടിയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഒരു മുസ്ലിം ഉമ്മ ഉറക്കുകയാണ് ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ സുബാന ജല്ല ജനാലു തൊട്ടിലുള്ള കുഞ്ഞ് വല്ലാത്തൊരു ഹരമാണ് കുഞ്ഞിന് കിട്ടുന്നത് കാരണം ജിമിക്ക് കമൽ എന്ന സിനിമ പാട്ടിലൂടെ ഹരം കിട്ടാതിരിക്കുമോ കുറച്ച് നേരം അങ്ങ് കഴിയുമ്പോ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കാനായി ആ തള്ള ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് എന്നതുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ആ പദ്യം അങ്ങ് തുടങ്ങിയപ്പോ ഈ കുഞ്ഞ് അത് വേണ്ട എന്ന് പറയാണ് അതാണ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാഷയുടെ അർത്ഥം അതാണ് ആന്ന് അറിഞ്ഞ എന്താ അത് വേണ്ട അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി ഈ ഉമ്മ ചോദിക്കാണ് ഇത് വേണ്ടേ അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞു പറയാണ് ആ വേണ്ട പിന്നെ എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടത് കുഞ്ഞു പറയാണ് ആ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കുഞ്ഞിനെ പാടാൻ അറിയില്ല കുറച്ച് നേരത്തെ പാടിയതില്ലേ അത് പാടാനാ പറയണത് അപ്പൊ ഈ തള്ള ചോദിക്കാണ് ജിമിക്ക് കമലാണോ വേണ്ടത് അപ്പ ആ കുഞ്ഞു പറയാണ് ആ അത് തന്നെയാണ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള് ഒരേ നേരത്ത് ജിമിക്ക് കമൽ പാടിയപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് അരം കിട്ടി അതേ സമയത്ത് അതങ്ങ് പാടിയപ്പോ കുട്ടിക്ക് രസം കിട്ടുന്നില്ല കാരണം കുട്ടി സിനിമാ പാട്ടിൽ അങ്ങ് ലയിച്ചു പോയി ഉമ്മമാരെ ഇതുപോലെയാണോ നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ വളർത്തുന്നത് വിരല് കടിക്കും കേട്ടോ ആ കുട്ടി പറയൂ എന്നെ വഴിപിടപ്പിച്ചത് എന്റെ ഉമ്മയാണ് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം സാന്ദർഭികമായ ദിക്കറുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കണം സന്ദർഭത്തിനൊത്തുകൊണ്ടുള്ള ദിക്കറുകൾ ഒരുപാട് ദിക്കറുകൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബാത്റൂമിൽ കയറിയാൽ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കറ് ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നാൽക്കുകളുണ്ട് വസ്ത്രം ധരിക്കുകയാണോ ഞാൻ ചില ദിക്കറുകൾ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഓൺലൈനിലുണ്ട് ആ പരിപാടി യൂട്യൂബിൽ പിന്നെ ഫീഡ് ചെയ്യപ്പെടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ ആ ഭാഗം അങ്ങെടുത്ത് ഓരോ സമയത്തിനുള്ള ദിക്കറ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ അതിലൂടെ കേട്ട് അത് എഴുതിയെടുത്ത് സന്ദർഭത്തിനൊത്തുള്ള ദിക്കറ് നിങ്ങൾ പതിവാക്കിയാൽ വലിയ ഹൈറുണ്ട് കേട്ടോ 
വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ട ധിക്കര ഏതാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം നിങ്ങൾ പറയാണ് ഒരാള് വസ്ത്രം ധരിക്കുകയാണ് ആ വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ അയാള് പറഞ്ഞു മൻ ലബി സൗബ ഒരാൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോ ഫക്കാല അയാൾ ഒരു ധിക്കർ ചൊല്ലിയാൽ ഏതാണ് ധിക്കർ അതാണ് വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കർ ആ ദിക്കർ ഒരാളെ ചൊല്ലിയാൽ എന്താണ് ഫായുദ എന്താണ് നേട്ടം എന്താണ് അതിന്റെ ഫലം ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ പാപങ്ങളൊക്കെ അല്ല പൊറുക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരമല്ല ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ണ്ടോ വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കുറ് ആ ദിക്കർ അതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങ് ഒതുങ്ങുന്നതല്ല പിന്നെയോ രാത്രി അതാ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ അവിടെയും ചില ദിക്കറുകൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയി കിടക്കയിൽ വീണങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോകലല്ല ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം കിട്ടണ്ടേ നമുക്ക് അപ്പൊ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ നല്ല ദിക്കറുകൾ ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സയ്യിദുൽ വറ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാള് വിരിപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അഥവാ കിടക്ക അഭയമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് അവന്റെ വിരിപ്പിനെ ഒന്ന് കൊടയണോ ഉമ്മമാരെ പലപ്പോഴും നിങ്ങളാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് രാത്രിയായാൽ നിങ്ങളും ഭർത്താവും കുട്ടികളും ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ആ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് ഉറങ്ങാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന വിരിപ്പുണ്ടല്ലോ പൊതക്കാൻ പോകുന്ന പൊതപ്പുണ്ടല്ലോ അതിനെ ആദ്യമായി ഒന്ന് കൊടയണോ എന്തേ കാരണം എന്താണ് അതിലുള്ളതെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഏതൊക്കെ ജന്തുക്കളാണ് അഭയം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ കൊടയാതെ നേരെ വന്ന് വിരിപ്പിലങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു വിഷജന്തു ഒളിച്ചിരുന്ന് രാത്രി നിങ്ങളതാ ഉറക്കത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ആ വിഷജന്തു വന്ന് നിങ്ങളെ കടിച്ചാലോ കുത്തിയാലോ അത് വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസമാണ് അപകടമാണ് കണ്ടില്ലേ എന്തൊരു നേതാവാണ് നിസ്കരിക്കാൻ മാത്രം പഠിപ്പിച്ച നേതാവല്ല നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാൻ മാത്രം പഠിപ്പിച്ച നേതാവല്ല ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് സാമൂഹിക കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വരെ പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് വിരിപ്പങ്ങ് കൊടയണം എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം നബി സല്ലാ തങ്ങൾ പറയാണ് ഫൈനകൂലായതിരി മാ ഹല ഫഹുലൈഹി അതിന്റെ മേൽ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളതെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി വിരിപ്പങ്ങ് കൊടയണം എന്നിട്ടോ സുമ്മയൂലു പിന്നെ ഏതായാലും ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ദിക്കർ ചെല്ലണം ഏതാണ് ദിക്കറ് ബിസ്മിക്ക റബ്ബി വലായത്തു ജംബി വബിക്ക അർഫഹു ഇൻ അംസക്ത നഫ്സി ഫർഹംഹ വ ഇൻ അർസൽതഹ ഫഇഫൽഹ ബിമ തഹഫലു ബിഹി ഇബാദക സ്വാലിഹി ഇതിനെല്ലാം വിശദമായ ആശയങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് പറയാൻ നേരമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ദിക്കർ ചൊല്ലിയിട്ട് അങ്ങ് പോവാണ് ഈ ദിക്കർ രാത്രി കടന്നുറങ്ങുമ്പോ നിങ്ങൾ അതാ ചൊല്ലണം എന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് അതിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരു ദിക്കറാണ് അതുപോലെയാണ് ാണ് നിങ്ങളതാ 
മുത്തന വിധങ്ങൾ പറയാണ് ആരോടാ പറയുന്നത് സ്വന്തം മകളോടും മരുമകനോട് പറയാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത് അവരോടാണല്ലോ ആദ്യം നന്നാക്കേണ്ടത് അവരെ തന്നെയാണല്ലോ അതാണല്ലോ വേണ്ടത് സ്വന്തം മകളായ സയ്യിദത്തുനാ ബീവി ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹു എന്നയോട് പറയാണ് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ഭർത്താവാണ് അലി റലി അള്ളാഹുനെ മരുമകനാണ് അലിയുബിന് അബീത്തോ അബീബായ തങ്ങളെ മരുമകനാണ് അലിയുബിന് അബീത്തോ അലിബ് ഹുവൻ ആ രണ്ട് മഹാന്മാരെ അലി റലി അള്ളാവനെയും ഫാത്തിമ ബീവിയെയും വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് അലിയെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം മോളെ ഫാത്തിമ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണത് അലി റലി അള്ളാൻ ചോദിച്ചു എന്താണത് ഫാത്തിമ ബീവി ചോദിച്ചു വാപ്പ എന്താണത് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടാലും ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ നിങ്ങളെ കിടക്കയിൽ നിങ്ങൾ എത്തിയാൽ ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുബാനല്ല ചൊല്ലണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമില്ല ചൊല്ലണം ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അള്ളാഹു വക്കബർ ചൊല്ലണം എന്നാ ഉള്ളത് പക്ഷേ മറ്റു ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുബാനല്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമില്ല മുപ്പത്തി നാല് അള്ളാഹു അക്ബർ അതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയാ ചൊല്ലേണ്ടത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുബാനല്ലയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമില്ലയാണ് മുപ്പത്തി നാല് അള്ളാഹു അക്ബർ ഇത് നിങ്ങൾ ചൊല്ലാതെ ഉറങ്ങിപ്പോകരുത് എന്ന് മരുമകനായ അലി റലി അള്ളാവനോടും മകളായ ഫാത്തിമ ബീവിയോടും ഹബീബായ തങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കുറ് ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ ദിക്കറുകളുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കാവൽ കിട്ടണം രണ്ട് സ്ഥലത്തും കാവൽ കിട്ടണം ഒന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയ എനിക്ക് കാവൽ കിട്ടണം രണ്ട് ഏതൊരു വീട്ടിൽ നിന്നാണോ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോയത് ആ വീട്ടിൽ എന്റെ ഭാര്യയുണ്ടല്ലോ എന്റെ മക്കളുണ്ടല്ലോ എന്റെ ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ എന്റെ ഉപ്പയുണ്ടല്ലോ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ സിലിണ്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ഗ്യാസ് ഉണ്ടല്ലോ അപകടം വരാതിരിക്കണം അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന എനിക്കും കാവൽ കിട്ടണം വീട്ടിലുള്ളവർക്കും കാവൽ കിട്ടണം അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഒരു ദിക്കരുതല്ലോ പറയാണ് ഒരാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അയാൾ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കര എന്താണ് ഒരു ചെറിയ ദിക്കറാണ് ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽ തുഅലല്ലാഹി വലാ ഹൗല വലാ ഖുവ്വത്ത ഇല്ലാ ബില്ലാ ഈ ദിക്കർ ഒരാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചൊല്ലിയാൽ പിന്നെ വീട്ടിലും കാവലാണ് പുറത്തു പോകുന്ന നിങ്ങൾക്കും കാവലാണ് പുറത്തു പോകുന്ന ഇവനെ പിശാജ് ശല്യം ചെയ്യാൻ വരും ആ ശല്യം ചെയ്യാൻ വരുമ്പോ വേറെ ഒരു പിശാജ് വന്നിട്ട് ഈ പിശാജിനോട് പറയും എടാ നീ എങ്ങനെയാ അവനെ ശല്യം ചെയ്യുന്നത് നിനക്ക് അവനെ ശല്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവന് കാവൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്തേ അവന് കാവൽ കിട്ടാൻ കാരണം അവൻ ഈ ദിക്കർ ചൊല്ലിയിട്ട് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നത് ഏത് ദിക്കര് ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽ തുഅലല്ലാഹി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ദിക്കറുകള് നിങ്ങളെ കരുതിയിട്ട് മാത്രം പറയുകയല്ല ഈ പരിപാടി ഒരുപാട് പേര് ലൈവായി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെല്ലാം ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കേൾട്ട് അവരങ്ങ് ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിയാലോ സാധുവായ ഞാനും പതിവാക്കണം നിങ്ങളും പതിവാക്കണം അവരും പതിവാക്കണം പതിവാക്കിയാൽ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കറ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പതിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാ പതിവാക്കുക ചില ആളുകൾ കരുതിയിട്ടുള്ളത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടാന്നാ അങ്ങനെയാ ചില ഉമ്മമാരുടെ ധാരണ ഒക്കെ എല്ലാ ഉമ്മമാരെ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരൊക്കെ എത്ര ദിക്കറ്
ആ ദിക്കിനാണ് അവർക്ക് കാവൽ കൊടുത്തത് ഇന്ന് നമുക്ക് എവിടെയാ ദിക്കറ് എവിടെയാ തസ്മിഹ് അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ നിങ്ങളെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്നെ നന്നാക്കി തരട്ടെ എന്റെ ആമീൻ പറയാത്തത് ഞാൻ നന്നായാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമുണ്ടോ അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ദിക്കറുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം നമ്മൾ ഒരുപാട് വയല് കേൾക്കുന്നു ഒരുപാട് വയല് പറയുന്നു എത്ര കണ്ട് നമ്മിൽ ഫലിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് പഠിക്കാൻ എത്ര പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് തന്നെ എന്തിനറിയോ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ പറയല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിലെ ചിന്ത നിങ്ങളിതൊക്കെ ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ ചൊല്ലുന്നില്ല എന്നാ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് കൊണ്ടെങ്കിലും എനിക്കൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാകണം എന്താ ചിന്ത ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനും കൊണ്ടുവരണം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കർ പോരാ ഇനി വീട്ടിലെത്തിയാലോ അപ്പോഴും വേണം ദിക്കർ കാരണം എന്തറിയോ പുറത്തു പോയാലുള്ള അപകടത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ഉള്ളിൽ എത്തിയാൽ അപകടം ഉണ്ടാവുക ഈ മുടവന്തേരിയിലൊക്കെ നല്ല ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാരായത് കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ അപകടമൊന്നും വീട്ടിലില്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാം ചില വീട്ടുകാരെ കുറിച്ച് ചില ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് ചില സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് ലുക്മാനുൽ ഹക്കീമ തങ്ങൾ മകനോട് ഉപദേശിച്ചത് കാണാം കിതാബുകളിലൊക്കെ എന്താ മോനെ നീ സിംഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയാലും സാരല്ല ഒരു പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കല്ലോ എന്ന് പറയും എന്താ കാരണം സിംഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ ഏറിയാൽ നിന്റെ ജീവൻ പോവും അത്രേ ഉള്ളു ചിലപ്പോ ഈ മാൻ കിട്ടിയിട്ടായിരിക്കും മരിക്ക അതേ സമയത്ത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ നടന്നാൽ ജീവൻ മാത്രമല്ല പൂവ ഈമാന് വരെ പോകും അള്ളാഹുകാകട്ടെ അത് ആരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ സദസ്സിലുള്ള ഉമ്മമാരെ കുറിച്ചൊന്നുമല്ല ഇവിടെയുള്ള സഹോദരിമാരെ കുറിച്ചൊന്നുമല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെ വാല് കേൾക്കാൻ അവരെ കിട്ടൂല അവരെ വാല് കേൾക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ കാരണം അവർ നല്ലവരായത് കൊണ്ടാ അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ എന്താ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് മാത്രമേ ആമീൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഉമ്മമാരെ ബാക്കി ആരും ആമീൻ പറയുന്നില്ല എന്താ ഒരു ആമീൻ പറയാൻ മടി അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ ഇപ്പൊ വിദേശത്ത് നിന്ന് സൗദി അറേബ്യ എന്ന് ചെറുവത്തൂർ ഭാഗത്തുള്ള ഒരാളുണ്ട് അയാൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ വാള് കേട്ടിട്ട് എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഇപ്പൊ ആരെ പൊടിച്ചാ കിട്ടുന്നില്ല സുബാന ചെല്ല ചെല്ലാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാളെയും പൊടിച്ചാൻ കിട്ടാത്ത രൂപത്തിലാക്കാനുള്ള വാദൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് കാരണം ഏത് വാല് കേട്ടിട്ടാ ഏത് ക്ലിപ്പ് കേട്ടിട്ടാ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇയാൾ പറയാണ് അത് നിങ്ങള് ഭാര്യന്റെ കയ്യിനുള്ള ബറക്കത്തിനെ കുറിച്ചൊരു വാല് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ശരിയാണ് ഞാൻ വാല് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ വാല് അറിഞ്ഞത് ഉള്ളത് പറയണ്ടേ എന്താ വാല് അറിഞ്ഞത് ഭാര്യമാരെ കയ്യിനൊക്കെ വലിയ ബറക്കത്താണെന്ന് ഞാൻ വാല് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ വെറുതെ വാല് അറിഞ്ഞതല്ല പിന്നെ അലി അലി അള്ളാവിന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം ഞാൻ വേല അറിഞ്ഞതാണ് കിതാബിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ വേല അറിഞ്ഞതാണ് അതെന്താണ് കാര്യം അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല യൂട്യൂബിൽ കയറിയാൽ ഭാര്യന്റെ കയ്യിൽ ബറക്കത്ത് ഭാര്യന്റെ കൈയുടെ ബറക്കത്ത് നൗഫൽ സഖാഫി കളസാന അടിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അത് എന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിയും അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഹോംവർക്ക് തരികയാണ് അതേ സമയത്ത് ആ ഭാര്യന്റെ കയ്യിൽ വറക്കത്ത് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നും കൂടി ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇയാൾ പറയാണ് ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എപ്പോഴും ഞാൻ അവളെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ വേണ്ട വേണ്ട എന്റെ കയ്യിന്റെ വറക്കത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടേ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കൂ ഇത് കേട്ടതിന് ശേഷം എനിക്കവിടെ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നറിയാം സുഹാൻ അള്ളാ അള്ളാഹു താല നമ്മളെ ഭാര്യമാരെ വറക്കത്തോണ് അള്ളാഹ് നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ആ ഉമ്മമാരെ ഉറക്കെ ആമീൻ പറയുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും അള്ളാഹു നമ്മളെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഓരോ നന്നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഓ അത് കുറച്ച് കൂടി പോയി അല്ലേ ആമീൻ സന്തോഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വീട്ടിലെത്തിയാലാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാവൽ കിട്ടേണ്ടത് സുബാന ജല്ല ജലാലു ചില വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പ നോക്കിയാലും ബദർ യുദ്ധ അങ്ങനെയാണ് ചില വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പ നോക്കിയാലും യുദ്ധാണ് എന്താ കാരണം ആദ്യം മെല്ലെ സൗന്ദര്യത്തിൽ തുടങ്ങും പിന്നെ സൗന്ദര്യം കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം സൈ
അങ്ങനെ പറയോ പറയില്ല വിഷയം മനസ്സിലായോ സലാമത്താക്കട്ടെ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ കുടിച്ചു വരൂന്ന് ഭാഷയിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കളസ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയല്ലോ ഏതായാലും ഈ പരിസരത്തുള്ള ആളല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പൊ മദ്യപിച്ചിട്ട് വരും കുടിച്ചിട്ട് വരും പിന്നെ കുടിച്ചു വന്നാല് പിന്നെ എനിക്കാണെങ്കിലോ തീരേ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാന് അയാളോട് പെടുങ്ങും അയാൾ എന്നോട് പെടുങ്ങും പെടുങ്ങിട്ടോ പെടുങ്ങിട്ട് നേരെ അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ അയാൾ കിടന്നുറങ്ങും ഇപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ ഞാനും കിടന്നുറങ്ങും അങ്ങനെയാണ് ചില വീട്ടിൽ പോയാല് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ രണ്ട് റൂം ഉണ്ടാവും അവിടെ ഒരു റൂം ഇവിടെ റൂം എന്താ കാരണം അത് ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പെടങ്ങിയാൽ പോയി കിടക്കേണ്ട റൂമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോ ഈ അടുത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രത്ത് പോയി ഒമാനിൽ പോയി ഒമാനിൽ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പാലസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഷെയ്ഖിന്റെ പാലസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഷെയ്ഖിന്റെ പാലസ് കാണിക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരാൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് നമ്മളെ പിന്നെ ആ ഭാഗത്തുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ സ്ഥലത്തിന് പേര് വരില്ല ചില പയാൾക്കത് പിന്നെ ബാധിക്കും ചില പയാളെ തന്നെ പണിക്കെടുത്ത് പോയാലോ ഈ സദസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒമാനുകാരൻ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഷെയ്ഖിനോട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നാട്ടിൽ ഒരാളെ വന്നിട്ട് വേദ അറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാളെ ജോലി പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അങ്ങനെ അയാളെ പാലസ് ഇങ്ങനെ കാണ ഷെയ്ഖിന്റെ പാലസ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാൻ പാലസ് കാണിച്ചു തരുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ പറഞ്ഞു നേരെ മുന്നേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്ത് ഇങ്ങനെ നേരെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് റൂം ഇവിടെയും ഇവിടെ സാധാരണ റൂം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവല്ലോ കുറച്ച് അപ്പുറം ഇപ്പുറം എല്ലാം ഉണ്ടാവുക പറഞ്ഞു അത് ഷെയ്ഖിനോട് ഷെയ്ഖ പിണങ്ങിയാൽ ഷെയ്ഖയോട് ഷെയ്ഖ് പിണങ്ങിയാൽ ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണ് ഷെയ്ഖ എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണ് ഒരു താ കൂടുമ്പോ എക്സ്ട്രാ കൂടുമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണ് ഷെയ്ഖ എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണ് അപ്പൊ ഈ ആണിനോട് പെണ്ണ് പിണങ്ങിയാൽ പെണ്ണിനോട് ആണ് പിണങ്ങിയാൽ രണ്ടാളിൽ ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് പോയി കിടക്കാനുള്ളതാണ് അത് ഒന്നിച്ച് കിടക്കാൻ പറ്റൂല പിന്നെ പണങ്ങിയാൽ അങ്ങനെയല്ലേ പിന്നെ ആ പണക്കാൻ മാറണെങ്കിൽ രാവിലെ ആവണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ സുബാനുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റേ കാര്യം പറക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഈ പെണ്ണ് പറയാണ് അത് ചിരിക്കാൻ കാരണം തരുവോ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് ഇയാൾ വന്നാല് പിന്നെ എനിക്കും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അയാൾക്ക് തീരെ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അയാളോട് പെണങ്ങും അയാൾ എന്നോട് പെടുങ്ങും അങ്ങനെ അവസാനം അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയോ അയാൾ വേറെ റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങും ഞാൻ വേറെ റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങും അങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങിയാല് എന്നിട്ടും ആ ഒരു വെറുപ്പ് തീരുന്നില്ല അങ്ങനെ തീരാതാകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മെല്ലെ എന്താക്കൂ എന്റെ കാലിലുള്ള ചെറുപ്പെടുത്തിട്ട് ഞാൻ അയാൾക്ക് എറിയും അപ്പൊ അയാളെ മേത്തൊക്കെ കൊണ്ടാൽ ഞാൻ കൈകൊട്ടിയിട്ട് ചിരിക്കും കൈകൊട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചിരിക്കും അയാൾ ആ ചെറുപ്പെടുത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ മേത്തൊക്കെ അങ്ങ് എറിയും എറിയുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മേത്തൊക്കെ കൊണ്ടാൽ ഞാനും കൈ അയാൾ കൈകൊട്ടിയിട്ട് ചിരിക്കും ഈ ചിരിയാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം കേൾക്കുന്ന ചിരി ആ ചിരി വേണ്ടട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് ആ വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നല്ല ദിക്കുറുണ്ട് പരിഹാരമുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ രൂപത്തിൽ ജീവിതം ഒന്ന് പാകപ്പെടുത്തൂ ഹൈറായ ജീവിതമായിരിക്കും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവൂല പ്രയാസം ഉണ്ടാവൂല ഇത് നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ പറയാനേ ഉണ്ടാവൂ അതിന് പരിഹാരം ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കിട്ടൂല അങ്ങനെ ആകരുത് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാഷണം ഇത് മാത്രം കേട്ടാ പോരാ അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ പോയിട്ട് കേൾക്കണോ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഷെഡ്യൂൾ റെഡി ചെയ്യണം ഇന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം ശ്രമിച്ചാൽ നല്ലൊരു സമാധാനമുള്ളൊരു ജീവിതം കിട്ടൂ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഒരാള് വീട്ടിൽ അങ്ങ് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അയാള് ചെല്ലേണ്ടത് എന്താണ് അഭിപ്രായ തങ്ങൾ പറയാണ് ഇതാ ദഹല റജുലു ബൈതഹു ഒരാള് വീട്ടിൽ കയറിയാൽ ഫുലി ആ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാനെ ഓർത്തിട്ട് അള്ളാനെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രവേശിക്കണം അതെങ്ങനെ ബിസ്മില്ല വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് അത് പള്ളി ഒന്നും അല്ല ശരിയാണ് എന്നാലും വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മില്ല അത് പുരുഷന്മാരായാലും
അതങ്ങ് ചൊല്ലിയാൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് ആ വീട്ടിലേക്ക് പിശാജ് കടക്കൂല പലപ്പോഴും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് വീട്ടിൽ തെറ്റാനുള്ള കാരണം പിശാജിന്റെ ശ്രമമാണ് പിശാജ് വീട്ടിൽ വന്ന് സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വീട്ടിലെ പിശാജിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെയാക്കി കളയണം അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മില്ല ബിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ടങ്ങ് കയറണോ അതാണ് ആകെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരിഹാരമാണത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ദിക്കറുകൾ ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഓരോ സമയത്ത് സന്ദർഭത്തിന് ഓരോ ദിക്കറുകൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ ചില ജീവികൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ജീവികളുടെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ചിലത് ചെയ്യണോ സുബാന ചെല്ല ചലാലു നായ കുറച്ചാൽ നായ കുറക്കാന്നല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ അത് അവിടുത്തെ നായാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ നായ ഒക്കെ കുറക്കാണ് നായ കുറച്ചാൽ കല്ലെടുത്തങ്ങ് എറിയലല്ല വേണ്ടത് ഒരു നായ കുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോഴി കൂകണ ശബ്ദം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സുബാന ചെല്ല ചലാലു ചില ജീവികൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയാൽ ആ ശബ്ദം ഉത്തരം കിട്ടുന്ന നേരമായിരിക്കും നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കൂല അതുപോലെ തന്നെ കഴുത കഴുത ഒച്ച വെച്ചാൽ കഴുതയുടെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറയാണ് ഇതാ സമയത്തും ഓ നിങ്ങൾ കഴുതയുടെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ നായ കുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ നിങ്ങൾ പിശാജിൽ നിന്ന് അള്ളഹാനോട് കാവൽ ചോദിക്കണം നായ നായ കുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ അപ്പ പറയണം പറയണം കഴുത ഒച്ച വെക്കണ ശബ്ദം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ അപ്പ പറയണം അതുപോലെ എന്റെ കാരണം എന്റെ നായയും കഴുതയും ആ ശബ്ദം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ അഴുതുബില്ലാഹിമിനെന്ന് പറയേണ്ടത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അഴുതു ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു ബില്ലാഹി അള്ളഹാനോട് മിനെ സൈത്വാൻ റജീം റജീമായ സൈത്വാനിൽ നിന്ന് ഞാൻ അള്ളഹാനോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ അള്ളഹാനോട് സൈത്താനിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കലായി എന്റെ ആ ജീവികൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുമ്പോ അള്ളഹാനോട് സ്പിശാജിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം മുത്തുനബി സല്ലാഹു അതിനൊരു ന്യായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ജീവികൾ വെറുതെയല്ല ശബ്ദിക്കുന്നത് കഴുത ശബ്ദിച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പിശാജിനെ കണ്ടിട്ടാണ് ശബ്ദിക്കുന്നത് നായ കുറച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പിശാജിനെ കണ്ടിട്ടാണ് കുറച്ചത് അപ്പൊ പിശാജിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കണോ എന്നാൽ കോഴി കോഴി കൂകണ ശബ്ദം കേട്ടാലോ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറയാണ് വൈദാ സമയത്തും കോഴി കൂകണ ശബ്ദം കേട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യണം വേഗം അങ്ങ് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി അറുക്കണോന്നല്ല അത് നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ കോഴി കൂകിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് മറ്റൊരു തന്നെ വീട്ടിലെ കോഴി കൂകണ ശബ്ദം കേട്ടാൽ വേഗം പോയി അറുക്കലല്ല വേണ്ടത് നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ കോഴിയായാലും എവിടത്തെ കോഴിയായാലും ആരുടെ കോഴിയായാലും യവന്റെ കോഴിയായാലും കോഴി കൂകണത് കേട്ടാൽ നിങ്ങളവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണോ നിങ്ങൾ അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങണം കാരണം കോഴി കൂകണ ശബ്ദം ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സമയമോ നിങ്ങൾക്ക് രോഗമുണ്ടോ രോഗം മാറി കിട്ടാൻ അള്ളഹാനോട് കോഴി കൂകണ സമയത്ത് ദുഹാഗ് ചെയ്യാം കടങ്ങളുണ്ടോ മാറി കിട്ടാൻ ദുഹാഗ് ചെയ്യാം പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ മാറി കിട്ടാൻ ദുഹാഗ് ചെയ്യാം വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ പൂർത്തിയാകാൻ ദുഹാഗ് ചെയ്യാം എപ്പോ കോഴി കൂകണ ശബ്ദം കേട്ടാൽ എന്തേ കാരണം കോഴി എന്തിനാണ് കൂകണതെന്നറിയോ മലക്കിനെ കണ്ടിട്ടാണ് കോഴി കൂകണത് ആ 
ആ മലക്കിനെ കണ്ടിട്ട് കോഴി കൂകുമ്പോ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ദ്വാർന്നാൽ ആ ദ്വാക്ക് ആമീം പറയുന്നത് മലക്കാൻ അപ്പൊ നിങ്ങളെ ദ്വാക്കല്ല ഉത്തരം തരുന്നു സയ്യിദുൽ മുഹമ്മദ് അപ്പൊ കോഴിയു കോഴി കൂകണ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞു അതുപോലെ മറ്റു ജീവികളൊന്നും പറഞ്ഞു ഇനി പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ഓക്കിയുടെ കാലമാണ് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അവർ പിടുത്തന്നല്ലോ റുബേ ഓക്കി പരിചയണ്ടോ ഓക്കെ അല്ല അത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നല്ല ഓക്കി നല്ലൊരു ഹലുവന്റെ പേര് അല്ലേ അല്ലേ ഹലുവ ഇല്ല ഇവിടെ കടലൊന്നും അടുത്തില്ല എന്തോ ഇല്ല അതാണ് കുറച്ചു മുമ്പ് സുനാമി വന്നു പോയി സുനാമി വന്നു പോയി അതുപോലെ ഓരോ കാറ്റും കൊടുങ്കാറ്റും സ്ട്രോമിയും പലതും വന്നു പോയി ഓരോ കാലത്തിനൊത്താണ് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് വന്നു ഇവിടെ വന്നു എന്നറിയില്ല മംഗലാപുരം പരിസരത്തൊക്കെ വന്നു കടലിന്റെ തിരമാലകളൊക്കെ ചില വീടുകളിൽ അങ്ങ് കയറി വന്നു കടലിന്റെ അതിർത്തിയും വിട്ടങ്ങ് വന്നു അതാണ് ജലപ്രളയം അതാണ് ഓക്കി അത് കാറ്റിലൂടെ വരുന്നതാണ് എന്നാൽ ആ കാറ്റ് രണ്ട് നിലക്കുള്ള കാറ്റുണ്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ചില ആളുകൾ ഓക്കി വന്നപ്പോഴേക്ക് അങ്ങ് വെപ്രാളപ്പെട്ടു പോയി വെപ്രാളപ്പെടാതിരിക്കുമോ പക്ഷേ അതുപോലെയുള്ള പലതും വരുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കിയല്ല എന്ത് വന്നാലും കൊടുങ്കാറ്റ് കാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുരന്തങ്ങൾ വരുമ്പോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ലോക നേതാവ് ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് വരുന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലേണ്ട അതിക്കറ് മുത്തുനബിതങ്ങള് റീഹിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കാറ്റിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓക്കിയായാലും എന്തായാലും സുനാമി ആയാലും ആ കാറ്റിന്റെ പേര് പറയേണ്ട ആവശ്യമല്ലോ ഒക്കെ കാറ്റുകളാണല്ലോ അത് വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് മുത്തുനബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് കാറ്റ് എന്നതിന് അയക്കുന്നത് ആരാണ് അള്ളാഹുവാണ് കാറ്റ് ഓക്കിയായാലും സുനാമി ആയാലും എന്തായാലും അതെല്ലാം അയക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അത് അനുഗ്രഹത്തെ കൊണ്ടുവരും ആ കാറ്റ് വരുമ്പോ ചിലപ്പോ അനുഗ്രഹത്തെ കൊണ്ടുവരും ഇല്ലേ ചില കാറ്റ് വന്നാൽ പഴങ്ങൾ അങ്ങ് വീഴൂ അതങ്ങെടുത്ത് കഴിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ അനുഗ്രഹത്തെ ചില കാറ്റ് കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്നാൽ ചില കാറ്റ് വന്നാൽ അതാബിനെയാണ് കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാറ്റ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാറ്റ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ ചീത്ത പറയരുത് ഓ ഇതെന്തൊരു ഹലാക്കിന്റെ കാറ്റ് അങ്ങനെ പറയരുത് നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയരുത് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ സ്വലം ഞങ്ങൾ പറയാണ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് രണ്ട് കാര്യം അള്ളഹാനോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് റബ്ബേ കാറ്റ് റഹ്മത്തിനെയും കൊണ്ടുവരുന്നു കാറ്റ് ശിക്ഷയെയും കൊണ്ടുവരുന്നു നീ ഈ കാറ്റിന്റെ ഹൈർ തരണേ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ റഹ്മത്ത് ചോദിച്ചു വാങ്ങണം ആ കാറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഷറിനെയും കൊണ്ടുവരുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ ആ കാറ്റിന്റെ ഷറിൽ നിന്ന് നീ നമുക്ക് കാവൽ നൽകണോ അതിന്റെ ഹൈറും ചോദിച്ചു വാങ്ങണം ഷറിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കണം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്നിട്ടോ ഇടി വരുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇടി വരുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെവിയിലങ്ങ് അതാ കാതിലങ്ങ് ചെവി ചെവി വെച്ചു പോകൽ മാത്രമല്ല ഇടി വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതങ്ങൾ പറയാണ് ഇതാ നിങ്ങൾ ചെല്ലേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് എന്താണ് അള്ളാഹുമ്മ 
കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഓരോ സന്ദർഭത്തിനൊത്തുള്ള ദിക്കറുകൾ ഇത് സാമ്പിളുകൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് ആ ദിക്കറുകളെല്ലാം ഇടക്കിടക്ക് പതിവാക്കിയാൽ വിഷയം മറക്കണ്ട ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം വർദ്ധിക്കുന്നു ഇനി ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ സംസാരമങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം കിട്ടാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് വഴിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം വരുമ്പോ ദേഹേച്ചയോട് യുദ്ധം നടത്തണോ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം കിട്ടും രണ്ടാമത്തത് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഫർലും സുന്നത്തും നിഷ്കരിക്കണം മൂന്നാമത്തത് ദിക്കറും ദ്വാഴവും എത്ര കണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയോ അത്തര കണ്ട് നാമം വർദ്ധിപ്പിക്കണോ കുട്ടികൾക്കും അത് ശീലമാക്കണോ ഇനി ഒറ്റ കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം വർദ്ധിക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാർ വളരെ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്താണ് അൽ ഇഹസാനു ഇലന്നാസ് ജനങ്ങളിലേക്ക് നല്ലത് ചെയ്യണോ ജനങ്ങളിലേക്ക് നല്ലത് ചെയ്യണം ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറയാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും ചിലപ്പോ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കൊള്ളുന്നില്ല കാരണം ആദ്യത്തെ മൂന്നും സ്വന്തമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാ തെറ്റ് ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്ക അത് അവന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആൻ പിന്നെ ദിക്കറും ദുവായും വർദ്ധിപ്പിക്കുക അത് അവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കാരം കഴിവിന്റെ പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കുക അത് അവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇതോ ഇത് അവനുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല അല്ലി ഹസാനു ഇലൻ നാസ് മറ്റുള്ള ജനങ്ങളിലേക്ക് നന്മ ചെയ്യാ കണ്ടോ ആ ചെയ്താലും ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം കിട്ടുമെന്നാ പക്ഷെ വളരെ പ്രയാസമാണ് അത് എന്താ കാരണം ചില ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നില്ല നിനക്കറിയില്ല കേട്ടോ കറണ്ട് പോയാൽ എന്താ ചെയ്യാ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയി നേരത്തെ അപ്പൊ നിങ്ങള് വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ കറണ്ട് പോയി എന്താ ചെയ്യാ ഉള്ളത് പറയണം വെറുതെ എന്നെ കൊളാക്കാൻ വേണ്ടി പറയരുത് ഉള്ളത് പറയണം ആ നോക്കും അത് മൂപ്പർ നോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതല്ല അങ്ങനെയാണ് സ്വഭാവം ശരിയാണ് ഉള്ളതാണത് അല്ലെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അതിപ്പോ എല്ലാരും അങ്ങനെ ചെയ്യാ അടുത്ത വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്ത വീട്ടിൽ നോക്കും എന്താ എന്താ ഒന്ന് ഒന്ന് വലത്തോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്ററിടും ആദ്യം എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പുറം നോക്കും എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അർത്ഥം എന്താ അർത്ഥം ഇവിടെ മാത്രം പോയതാണോ അല്ല അവിടെയും ഇവിടെയും പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ അവിടെയും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സലാമത്തായി അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് സലാമത്തായി അതേ സമയത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ അവിടെ പോയിട്ടില്ല ഇവിടെ പോയിട്ടില്ല എന്നാലോ എന്താ ഐഷ അത് അവിടെ പോകാത്തത് ഇവിടെ മാത്രം എന്തേ പോയത് അതാ ഇവിടെ പോയതല്ല അവിടെ പോകാത്തത് എന്താണ് ഉദ്ദേശം ഇവിടെ പോയതാണ് എങ്കിൽ ചോദിക്കണെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നതല്ലേ അവിടെ എന്താ പോകാത്തത് എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് വലിയ ഒരു ഇത് കൊണ്ടു എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ പറയ ദോണ്ടിന്ന് പറയാ എന്റെ നാട്ടിൽ ദോണ്ടി ഇവിടെ എന്താ പറയാ ഒരു നീളമുള്ള ഒരു പടി അതിന് ശരിയാക്കാൻ തോട്ടി തോട്ടി തോട്ടിന്നല്ലേ എന്നല്ലേ തോട്ടിന്നാ എന്റെ നാട്ടിൽ അതിനെ ദോണ്ടിന്ന് പറയും ആ ഭാഷ വ്യത്യാസം തോട്ടി കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാ എന്നിട്ട് ആ ആ പോയ ലൈന് അതങ്ങ് വല്ല തോട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് നന്നാക്കാൻ നോക്കും രണ്ട് കുലുക്കൽ ആ കുലുക്കൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുലുക്കും ആദ്യത്തെ കുലുക്കുന്നതിന്റെ വയന എന്താണ് പോയ കറണ്ട് വരണം അതാണ് അല്ല ആദ്യത്തെ കുലുക്കൽ കൊണ്ട് വന്നില്ല എന്ന് കരുതിയാൽ ഇനി ഒടുക്കത്തൊരു കുലുക്കലുണ്ട് പിടിച്ച കുലുക്കും എന്താ എന്റെ അർത്ഥം വന്നില്ലെങ്കിൽ സാരല്ല ഉള്ള സ്ഥലത്തും ഇല്ലാതായി പോണോ പറഞ്ഞില്ല അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോണോ ഇപ്പുറത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോണോ സുബാൻ അത് വലിയ അതാണ് മറ്റുള്ളവന്നെ നന്മ ചെയ്യുക എന്നത് ചെറിയ വിഷയമല്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കാര്യം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ഇത് പ്രയാസം മറ്റുള്ള ജനങ്ങളിലേക്ക് നല്ലത് ചെയ്യണം ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുന്നു ഈമാന്റെ മാധുര്യം വർദ്ധിക്കുന്നു അതെന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സ്വന്തം വീട്ടിൽ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അയൽ വീട്ടുകാർക്കും കൊടുക്കണോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പഴയ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ന് ചിലപ്പോ ഈ ഭാഗത്തുണ്ടായേക്കാം ഇവിടൊക്കെ ദീനിന്റെ നിയമ ദീനിന്റെ തനിമ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചില നാട്ടിൽ അതൊക്കെ ഉയർത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ മക്കളും ഏറിയാൽ എന്റെ മാതാപിതാക്കളും അതിനപ്പുറം വേറെ ഇല്ല 
അങ്ങനെ ആകരുത് നിന്റെ നിന്റെ മകന് നീ ഒരു പഴം കൊടുത്താൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കുട്ടി പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ വിളിച്ചു കൊടുക്കണോ അല്ലെ നീ അവിടെ പോയി കൊടുക്കണോ അല്ലെ ഷാനു ഇലന്നാസ് രോഗിയുണ്ടെന്ന് കരുതുക ഒരു രോഗിയുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എത്ര പേരാണ് രോഗിയെ സന്ദർശിക്കാനുള്ള താല്പര്യം കാണിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് സുബാന എല്ലാവർക്കും തിരക്കാണ് അതിനൊന്നും നേരില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോ അതിനൊക്കെ ഒരുങ്ങുന്നവരായിരിക്കും നല്ലവരായത് കൊണ്ട് പക്ഷെ ചില ആളുകൾക്ക് അതൊന്നും വിഷയല്ല അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഒരു രോഗിയുണ്ട് അയാളെ കാണാൻ പോയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഒരു രോഗിയുണ്ട് ഇന്നേ വരെ കാണാൻ പോയിട്ടില്ല അയൽ വീട്ടുകാരാണ് നിങ്ങൾ രോഗിയെ സന്ദർശിക്കാൻ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം വർദ്ധിക്കുന്നു നബി മുഹമ്മദ് ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നല്ല അവറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ നിർത്താണ് മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ചെയ്യണം എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ പറയാണ് ഇന്നല്ലാഹുത്തിയാമത്തെയാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിളിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു താല പറയാണ് ഓ മനുഷ്യ ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നല്ലോ നീ എന്തേ എന്നെ സന്ദർശിക്കാൻ വരാത്തത് അള്ള ചോദിക്കാണ് നമ്മോട് ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നല്ലോ നീ എന്തേ എന്നെ സന്ദർശിക്കാൻ വരാത്തത് കാല അപ്പൊ ഈ അടിമ പറയാണ് യാ റബ്ബി ക്യാമത്ത് നാളിൽ അള്ള പറയുമ്പോ അടിമ ചോദിക്കാണ് ഓ എന്റെ റബ്ബെ കൈഫ അഴുതുക ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിന്നെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നത് നീ ലോക രക്ഷിതാവാണല്ലോ നീ രോഗിയാവലുണ്ടോ രോഗിയായാൽ തന്നെ സന്ദർശിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് നിനക്കറിഞ്ഞിരുന്നില്ലേ എന്റെ ഒരു അടിമ ഇന്നാലിന്ന് ഒരടിമ രോഗിയായിരുന്നത് നിനക്കറിഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഫലം തഴുതു അയാള് രോഗിയായപ്പ നീ എന്തേ കാണാൻ പോകാത്തത് അതാണ് അയാള് രോഗിയായപ്പ നീ എന്തേ കാണാൻ പോകാത്തത് രണ്ടാമതായി അള്ളാഹുത്താല ചോദിക്കാണ് അല്ല മനുഷ്യ ഞാൻ നിന്നോട് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചല്ലോ ഫലം തുത്തുഴി നീ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നില്ലല്ലോ എന്റെ തരാം തത് അപ്പൊ ഈ അടിമ പറയാണ് യാ റബ്ബി ഓ എന്റെ റബ്ബെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം തരുന്നത് നീ റബ്ബുൽ ആലമീൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ അള്ള പറയാണ് ഓ മനുഷ്യ നിനക്കറിഞ്ഞില്ലേ അന്നഹു എന്റെ ഒരടിമ നിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചപ്പോ ഫലം തുത്തൊഴിമുഹു നീ അവന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ലല്ലോ നിനക്കറിയില്ലേ നീ അവൻ എങ്കാലും ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് എന്റെ ഭാഗത്ത് വലിയ പ്രതിഫലം നിനക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ വീണ്ടും ചോദിക്കാണ് അല്ല മനുഷ്യ നിന്നോട് ഞാൻ കുടിക്കാൻ പാനീയം ചോദിച്ചല്ലോ നീ എനിക്ക് കുടിക്കാൻ തന്നില്ലല്ലോ കാല ഈ അടിമ ചോദിക്കാണ് യാ റബ്ബി ഓ എന്റെ റബ്ബെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് കുടിക്കാൻ തരുന്നത് ആണല്ലോ കാല അപ്പൊ ഇവൻ പറയാണ് അപ്പൊ അല്ല പറയാണ് ഞാനല്ല എന്റെ ഒരടിമ വന്നിട്ട് കുടിക്കാൻ പാനീയം ചോദിച്ചപ്പോ നീ കൊടുത്തില്ലല്ലോ നീ എങ്കാലും അമാ ഇന്ന കലവു സത്തൈത്തി അതെങ്കാലും നീ കുടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്റെ ഭാഗത്ത് വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുമാടി അപ്പൊ ഈ മാൻ വർദ്ധിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ജനങ്ങളിലേക്ക് നല്ലത് ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇത്ര മാത്രമല്ല ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് സമയം വൈകിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എനിക്ക് നാളെ എറണാകുളത്ത് വേളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഇവിടെ തന്നെ വേളാണ് ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു ഈ 
ഈമാൻ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ആകത്തുക എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ഒന്ന് ഈമാൻ പ്രധാനമാണ് അതിനേക്കാൾ പ്രധാനം ഈമാനിന്റെ മാധുര്യമാണ് ആ ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണോ അതേ പ്രധാനപ്പെട്ട നാലു വഴിയാണ് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ മാത്രം ദേഹേച്ചയോട് യുദ്ധം നടത്തണം രണ്ടാമത്തത് നിസ്കാരം എത്ര കണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയോ അത്ര കണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കണം മൂന്നാമത്തത് വികൃത ആട് വർദ്ധിപ്പിക്കണം നാലാമത്തത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മകൾ ചെയ്യണം ഇതും ഇതല്ലാത്ത മറ്റു വഴികളുണ്ട് ഇതുകളെ കൊണ്ടൊക്കെ ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം വർദ്ധിക്കുന്നു ആ രൂപത്തിൽ ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം കിട്ടിയാലോ ഈമാൻ കിട്ടിയിട്ടല്ലാതെ മരിക്കൂല ഈ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ മാൻ കിട്ടി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഈ സദസ്സിൽ വന്ന മുഴുവൻ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും നീ കനിഞ്ഞേ ഗണേ റഹ്മാനേ എല്ലാ സദസ്സിലും പറയുന്നത് പോലെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ വിഷമമില്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കുമോ പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാർ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു മുട്ടുവേദന കൈക്കാല് വേദനയുള്ളവർ യുവാക്കളോട് ഞാൻ പറയാണ് ഇത് റബിയുല്ലബൽ മാസമാണ് ഈ മാസം നമ്മോട് യാത്ര പറയാനായിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് അവസാനത്ത് റബി ഉല്ലബലാക്കാതെ ഇനിയും ഒരുപാട് റബി ഉല്ലബൽ മാസം സ്വാഗതം ചെയ്ത് സലാം ഹബീബി പ്രോഗ്രാം സജീവമാക്കാനും പങ്കെടുക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു തവണയെങ്കിലും അന്ന് വന്നപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നും പറയുകയാണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കണ്ട് മരിക്കണേ അതിന് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സുലഭമായ വഴിയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്റെ സദസ്സിലുള്ള ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം ഞാൻ മരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് പറയാൻ സാധ്യമല്ല ഇവിടെ പരിസരത്ത് തന്നെ എന്തൊരത്ഭുതമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഒരു ബസ് വരികയാണ് എന്നിട്ടോ ആ ബസ് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്താനുള്ള സമയം അടുത്തു അതിലേകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് പേരെ ഉള്ളു എന്നാ ഞാൻ അറിയാൻ സാധിച്ചത് അവ മറിഞ്ഞങ്ങ് വീണു മൂന്ന് പേരുടെ ജീവൻ പോയി നാ അറിയാൻ സാധിച്ചത് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഇതുവരെ എത്തി ഇനി കുറച്ചേ എത്താനുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് അപകടം വന്ന് പോകുന്നത് എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഞാൻ നാളത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ എവിടെ കയറി വാതു പറയുമോ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രെയിനിലെ സീറ്റിൽ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുമോ ഇരിക്കുമോ എനിക്കുറപ്പില്ല ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കയറിയ വേദിയിൽ നാളെ വേറെ ഒരു പണ്ഡിതർ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ എന്റെ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ നിങ്ങളിൽ പെട്ട എല്ലാവരും നാളെ ഉണ്ടാകുമോ അറിയില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സലാം ഹബീബി പരിപാടിയുടെ സമാപന ചടങ്ങിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ ആ സദസ്സിലുണ്ടായ എത്ര പേരാണ് ഇന്ന് കബരിലുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല എത്ര ഉമ്മമാരാണ് ഇന്ന് കബരിലുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ മരണം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഒരാളും അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കൂല ഏത് സമയത്തും മരിക്കുകയാണെങ്കിലും പ്രശ്നമല്ല ഒരേ കാര്യം കിട്ടണം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ട് മരിക്കണോ അതിന് ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിക്കോ എത്ര കണ്ട് സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയോ ഒരു കോടി സ്വലാത്ത് ടാർഗറ്റ് വെച്ചോ ഉമ്മമാരെ 
ഒരു കോടി സ്വലാത്ത് ടാർഗറ്റ് വെച്ചോ സഹോദരിമാരെ ഒരു കോടി സ്വലാത്ത് ടാർഗറ്റ് വെച്ചോ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉപ്പമാരെ ആ ഒരു കോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി തീർക്കുമ്പോഴേക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണേണ്ടതുണ്ട് എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് സ്വലാത്ത് ഒരു ടാർഗറ്റ് വെച്ച് ചൊല്ലി തീരുമ്പോഴേക്ക് മുത്തു നബിതങ്ങളെ കണ്ടത് അറിയിക്കുമ്പോ എന്തൊരു ആനന്ദമാണ് എന്തൊരു ഹരമാണ് എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് എന്തൊരു രസമാണ് കാരണം എല്ലാവരെ കാളും നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട നേതാവാണ് ബനെ ദോ ജഹാരെ സബസെ ജിദാരെ മദീന സർക്കാരെ ജനബെ മുഹമ്മദ് ഈമാനുള്ള മുഹിബിങ്ങളെ ഹബീബായ പൊന്നു തങ്ങളെ ശുക്കിങ്ങളെ മനസ്സൊന്ന് തിരിച്ചോ മദീനയിലേക്ക് ഹബീബായ തങ്ങള മദീനയെ കേൾക്കുമ്പോ പെടയാത്ത ഹൃദയമുണ്ടോ ആ തങ്ങളാണ് കബറിൽ വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമ് കണ്ട് സമയം പാഴാക്കിയാൽ മുത്തുന വിധങ്ങൾ കിനാവില് വരൂല കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാര മദ്യപാനിയാകല്ല ചീട്ട് കളിക്കാരനാകല്ല കഞ്ചാവിന്റെ അടിമയാകല്ല ഭൗതിക താൽപര്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകല്ല ഈമാനുള്ള പെങ്ങള് അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു വസ്ത്രവും ധരിക്കല്ല മുഖം മറക്കാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരല്ല മാറു മറക്കാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരല്ല ആര് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും യജമാനായ റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോ ഒരു ചെറിയ തെറ്റാണ് പതിവാക്കുന്നതെങ്കിലും അത് കാരണമായിട്ടെങ്കിലും ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണുന്നത് ഇല്ലാതെയായി പോകുന്നു ഒരു നാട്ടിൽ രണ്ട് മഹാന്മാരുണ്ട് ഒറ്റ നാട്ടിൽ രണ്ട് മഹാന്മാരാണ് ആ മഹാന്മാരെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ രണ്ടു പേരും ഒരേ ദിവസം നബിതങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണാണ് ഇന്ന് ഇയാള് കണ്ടാൽ മറ്റയാളും കാണൂ നാളെ അയാൾ കണ്ടാൽ ഇയാളും കാണൂ ചേ കുറച്ച് കാലം അങ്ങ് പിന്നിട്ടപ്പോ രണ്ടിൽ പെട്ട ഒരാളെ കാണൂ മറ്റയാള് കാണൂല ഒരാളെ മുത്തുനബിതങ്ങളെ സ്വപ്നം 
ആണോ മറ്റേയാളുകാണൂല അപ്പോഴാണ് കാണാത്തയാൾ കാണുന്ന ആളെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കാണ് ഇന്നലെ രാത്രി നീ നബിതങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഇയാൾ പറയാണ് ഇന്നലെയല്ല ഈ ആഴ്ച എല്ലാ രാത്രിയും ഞാൻ തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട് ഈ കാണാത്തയാൾ പറയാണ് എന്നാല് പിന്നെ ഞാൻ എന്തേ കാണാത്തത് നീ കാണുന്ന ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഞാനും കാണാറുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കാണുന്ന ദിവസം നീയും കാണാറുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരാഴ്ച കാലം നീ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് കാണാത്തത് അപ്പോഴാണ് ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ നിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ വന്നാൽ തങ്ങളോട് നീ ഒന്ന് ചോദിക്കണം തങ്ങളെ എന്റെ മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ തങ്ങൾ എന്ത് പോകാത്തതെന്ന് ചോദിക്കണം പറഞ്ഞതുപോലെ അന്ന് രാത്രി അദ്ദേഹം കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ ആ ഉറക്കിൽ വന്നു വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു അല്ല തങ്ങളെ എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ തങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ കൂട്ടുകാരന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ എടക്ക് തങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പോകാത്തത് എടക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്തായി തങ്ങളെ കാണുന്നില്ലെന്ന് പരാതി പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് കാരണം തങ്ങളൊന്ന് പറയുമോ അപ്പ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാളൊരു തെറ്റ് പതിവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ പതിവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റ് ഈ അടുത്തു തുടങ്ങിയതാണ് അത് നിർത്താതെ ഞാൻ ആ സ്വപ്നത്തിൽ പോകൂല എന്താണ് തങ്ങളെ ആ തെറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ആ തെറ്റെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ എനിക്കെന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു തിരുത്താമല്ലോ ആ തെറ്റെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്ന തെറ്റെന്താണെന്ന് അറിയുമോ നമ്മുടെയൊക്കെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ചെറിയ തെറ്റാണെങ്കിലും മുത്തുനബിതങ്ങൾക്ക് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതായി പോയി എന്താണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത് അയാൾ മുസാഫ് ഓതു മുസാഫ് ഓതിയിട്ട് ആ മുസാഫിന്റെ മുകളിൽ അയാൾ വേറെ ഒരു കിതാബ് വെക്കുന്നു ഒരു കിതാബ് മുസാഫിന്റെ മുകളിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല ഉമ്മമാരെ മുസാഫിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സ്വലാത്ത് കിതാബ് വെക്കാൻ പാടില്ല മൗലൂദ് കിതാബ് വെക്കാൻ പാടില്ല സബീന വെക്കാൻ പാടില്ല മുസാഫിനാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രേഡ് ഇയാൾ ചെയ്യുന്നത് എറ്റെന്താണ് ആ മുസാഫിന്റെ മുകളിൽ വേറെ കിതാബ് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാണ് അത് ഇടക്കാലത്ത് പതിവാക്കിയതാണ് അതാണ് ഞാൻ കാണാൻ പോകാത്തത് സ്വപ്നത്തിൽ പോകാത്തത് പിറ്റേന്ന് പ്രഭാതമായപ്പോൾ ആ കൂട്ടുകാരൻ വന്നിട്ട് പറയാണ് മനുഷ്യ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ തങ്ങളെ കൊണ്ടു നിന്റെ സ്വപ്നത്തിന് തങ്ങൾ വരാത്തത് എന്തെന്ന് കാരണം ചോദിച്ചപ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നീ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താണ് മുസാഫിന്റെ മുകളിൽ വേറെ കിതാബ് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാറുണ്ട് ഇയാള് നേരെ പോയി അലമാരയങ്ങ് നോക്കിയപ്പൊ ശരിയാ മുസാഫിന്റെ മുകളിൽ വേറെ കിതാബുണ്ട് നീ അത് ശരിപ്പെടുത്താതെ അതിൽ നിന്ന് നീ മാറി നിൽക്കാതെ നിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ തങ്ങൾ വരൂല എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇമാമീങ്ങൾ ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഒരു ചെറിയ തെറ്റാണ് വന്നു പോയത് ബഹുമാനിക്കേണ്ട മുസാഫിനോടുള്ള ബഹുമാനം കുറഞ്ഞു പോയി അപ്പോഴേക്ക് തങ്ങൾ കാണാൻ വന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഹറാമ് മാത്രം കാണുന്ന നാം ഹറാമ് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന നാം ഹറാമ് മാത്രം കേൾക്കുന്ന നാം ഹറാമ് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാം ഹറാമിലേക്ക് മാത്രം നടന്നു നീങ്ങുന്ന നാം ഹറാമ് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന നാം മുത്തുനിമിതങ്ങളെ കാണുന്നത് എങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാനുള്ള പരുവത്തിലങ്ങ് എത്തണേ എന്ന് ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഉണർത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബേ ഈ സദസ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം കൊണ്ട് ധന്യമായ സദസ്സായ ഈ സദസ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലോ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മുഴുവൻ മോഹിനീങ്ങൾ മോഹിനാത്തുകൾ എന്ത് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ 
അതെല്ലാം മാറ്റിത്തരണേ അല്ലോ വിഷമങ്ങളെ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലോ ജീവിതത്തിലുടനീളം സന്തോഷം നിലനിർത്തണേ അല്ലോ ദ്വായ ചെയ്യുന്നു നമുക്കൊരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് പിരിയണം അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ സദസ് ദ്വാക്കുത്തരം കിട്ടുന്ന സദസ്സായി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ആദ്യമായി ഇവിടെ വരാൻ തന്നെ കാരണം നമ്മുടെ യു എ ഇയിലുള്ള ഈ നാട്ടുകാരായ അബ്ബാസ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ തവണയും വന്നത് അതിന്റെ പേരിൽ ഇത്തവണയും വന്നു ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അള്ളാഹു താല വലിയ വെറുക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ആ വീട്ടുകാർക്ക് അള്ളാഹു ഹൈറ് നൽകുമാറാവട്ടെ സന്തോഷം നൽകുമാറാവട്ടെ മക്കളെയൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കട്ടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഒരു കുട്ടിക്ക് ചെറിയൊരു പ്രയാസമുണ്ട് എന്ത് പ്രയാസമാണെങ്കിലും മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബുൽ ബദറിന്റെ വെറുക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിലെ മോമിനിയങ്ങൾ വെറുക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിന്റെ ഹുർമത്ത് കൊണ്ട് ഈ മാസത്തിന്റെ വർക്കത്തോട് ഈ മാസത്തിന്റെ നേതാവ് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ പുറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് കാമിലായ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാന് ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അതുപോലെ ജേട്ടാനുജന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഹൈറു നൽകണേ റഹ്മാന് ഈ സദസ്സിലുള്ള മുഴുവൻ മോമിനിയങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ വന്ന വന്നപ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് ചോദിച്ചു ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വാതു പരിപാടിയാണ് സലാം ഹബീബിയുടേത് വലിയ ചെലവ് വരുമല്ലോ ആരാണ് ഇതിന് ചെലവ് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് മോമിനിയങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരൊക്കെ തന്നു എന്നാണ് ലക്ഷങ്ങളോളം ചെലവ് വരുന്ന നല്ലൊരു പരിപാടിയാണ് അതെല്ലാം ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ ആ സഹായിച്ചവർ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരാരാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അവരൊക്കെ നിനക്കറിയാം നീ അവരുടെ എല്ലാ ഹൈറായ ഉദ്ദേശം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നിന്റെ ഹബീബിന്റെ സദസ്സിന് തന്നതിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇനിയും ധാരാളം ഹൈറായ സമ്പത്തും നീ അവർക്ക് നൽകണേ ഒരുപാട് മോമിനിങ്ങൾ ദ്വാരുകൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മദ്രസയുമായും പരിപാടിയുമായും ഒക്കെ ഒരുപാട് നന്നായി സഹകരിക്കുന്ന കടവത്തൂർ കല്ലിക്കണ്ടി ഇസ്മായിൽ ഹാജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മ ഒരു വർഷം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ദ്വാഗ് ചെയ്യണം എന്നിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഇസ്മാഹിൽ ഹാജിയുടെ ഉമ്മാക്ക് നിമഹത്ത് നൽകണേ അള്ളാ മർഹമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ തൂവക്കുന്നിൽ വെച്ച് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സംഘാടകർ പ്രസംഗത്തിന് പോയപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അബ്ദുള്ള ഹാജി മരണപ്പെട്ടു നമ്മൾ പരിപാടി നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് ആദ്യമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഇവിടെ വിളിച്ച് പ്രസംഗിപ്പിക്കണം എന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങളെ വിളിക്കുക വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് ഷെഡ്യൂളുകളൊക്കെ തയ്യാർ ചെയ്ത അദ്ദേഹമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്റെ സദസ്സിലില്ല ഉഫാത്തായിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നോക്ക് പോലും കണ്ടിട്ടില്ല വാഴ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെ ഇരുത്തി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ദ്വാഗ് ചെയ്തു വന്നു അള്ളാഹുവേ അതുപോലെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർ ആരല്ല ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആരല്ല മരണപ്പെട്ടവരുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ നീ സ്വർഗം നൽകണേ റഹ്മാനെ അവരെയും നമ്മെയും ഹബീബായ തങ്ങളോട് ഒന്നിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വായ ചെയ്യുന്നു എല്ലാരും ഒന്ന് എണീറ്റടുത്തേക്ക് വരണം ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് പിരിയണം മുസാഫായത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് ദ്വാക്കുത്തരം കിട്ടുന്ന സദസ്സാക്കി തരട്ടെ എല്ലാരും ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വരാം ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്കൊരു ചെറിയ ദ്വാഗ് നടത്തിയിട്ട് പിരിയണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് ദ്വാക്കുത്തരം കിട്ടുന്ന സദസ്സാക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാരും അടുത്തേക്ക് വരിക ബിസ്മില്ല ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ഉറക്കയങ്ങ് ചൊല്ലണം ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ബിസ്മില്ല ബിബല്ലാസ്ലാസ്ലാമുലൈക്കയാഹ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ഒന്നിച്ചു ചൊല്ല ഇൻഷാല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ സംഭാവന മാത്രം ഞാൻ എടുക്കും ഇപ്പാരും തരണ്ട ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ഒന്നിച്ചു ചൊല്ല മദ്യം തേക്കണല്ലോ തങ്ങളെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഭാവന തന്ന വലിയ വർക്കത്തുണ്ടാവും അള്ളാഹു തന്നവർക്കൊക്കെ
ತಿಂಗಳಿ ತಿಂಗಳ ನೂರೆ ಹೈರುಲ್ ಅಂಬಿ ಯಾಮೋನೀರೆ ಸ್ನೇಹ ತೋಡೆ ಪಾಡಿಡು ಸೈಯದೆ ಖುದ್ ಬಿಯದೆ ಅಸ್ಲಾತು ಸಲಾಮು ಅಲೈ ಕಯಾರ ಸೋಲಲ್ಲ ಅಸ್ವಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈ ಕಯಾಹ ಬೀಬಲ್ಲ ಕಾಣೇಣ ಕೀನ ಬೀಳೇರೆ ಕಾಣು ಮೋನೇರ್ ಕಣ್ಣಿಲ್ ನೂರೆ ಕಾತಿರಿ ಪಿಲಾಣಿ ಪಾವ ಸೈಯದೆ ಖುದ್ ಬಿಯದೆ ಸ್ವಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈ ಕಯಾರ ಸೋಲಲ್ಲ ಅಸ್ವಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈ ಕಯಾಹಲ್ಲ ಒಂದು ಚೆರಿಯ ದುಹ ನಡತಾನ ಅದೇ ಇಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯದಿಂದ ಸದಸ್ಯಲೂ ನಾನು ಪರಂದ ಪೋಲೆ ಇವಡೆಯೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಪರಂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂಗಲಾಪುರತ್ ನಿಂತು ಏಕದೇಶ ಒಂದು ಮಣಿಕೂರ್ ಯಾತ್ರ ಚೆಯ್ತಾ ಎತ್ತುನ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಮೂಡಬಿದ್ರ ಎಂದು ಪರಂ ಅವಡೆ ನಾನ್ ಹೃದಮತ್ತು ಚೆಯ್ಯದ ಸುನ್ನತ್ತು ಜಮಾಯತಿನ ವಿರೋಧಿಗಳುಡೆ ನಾಡಾನ ಸುನ್ನತ್ ಜಮಾಯತಿಂಗೆ ನಮ್ಮೆ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಾತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲಾಹುವಿಂಗೆ ತೋಫೀಕ್ ಕೊಂಡು ರಂಡು ವರ್ಷಮಾಯಿ ಅವಡೆ ದರ್ಸ್ ಝಿಕ್ರಾ ತಿಯೋಳಜಿಕಲ್ ಅಕ್ಕಾಡಮಿ ಎಂಬ ಪೇರಿ ನಲ್ಲೊರು ದರ್ಸ್ ಪ್ರವರ್ತಿ ವರುಂದ ಮುಪ್ಪದೋಳ ಮುತ್ತಾಲ್ಯಮೀಯಂಗಳು ನಾನಲ್ಲಾದ ರಂಡು ಉಸ್ತಾದುಮಾರುಂಡ್ ನಮ್ಮೆ ಅವಡತ್ತೆ ಸುನ್ನತ್ ಜಮಾಯತಿಂಗೆ ಆದ್ಯ ಸಂರಂಭಂ ದರ್ಸ್ ಆ ಇನಿ ಒಂದು ಕೋಳೇಜ್ ವರಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ವರಾನು ಒಕ್ಕೆ ವರಾನು ಇಪ್ಪೋಳು ಆ ದರ್ಸ್ ನಡಕ್ಕದ ಒಂದು ವಾಡಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹುವಿಂಗೆ ತೋಫೀಕ್ ಕೊಂಡು ಮಾಸಗಳ್ಕ ಮುಂಬ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ವಾಂಗಿ ಆ ಸ್ಥಳ ವಾಂಗಿಯಪ್ಪೋ ಒಂದು ನಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ಒಂದು ಪಳ್ಳಿ ಉಂಟಾಕಿ ತರಾ ವೇಂಡಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಮನಸ್ಸು ಕೊಡು ಅಂಗನೆ ಒಂದು ಏಕದೇಶ ಅಂಪತ್ ಲಕ್ಷತಿಂಗೆ ಪಳ್ಳಿ ಒರಾಳ ತನ್ನೆ ಉಂಟಾಕಿ ತರಾನ ಅರಬಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ನಾಟುಗಾರ ತನ್ನೆಯಾ ಮಂಗಲಾಪುರ ಪರಿಸರತ್ತುಳ್ಳ ಆಳಾನ ಒರ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಹಾಜಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಯಾಳ್ ಕಾಫಿಯತ್ ನಲ್ಗಟ್ಟೆ ಅಯಾಳ್ ಕಚ್ಚವಡತ್ತಲ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಲಿಯ ಬರಕತ್ ನಲ್ಗಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಪರಂದು ಬಂದು ಇನಿ ಒಂದುಪಾಡ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಕ್ಕೆ ಉಂಡ್ ಅದೇ ನಿಂಗಳೆ ಪೋಲೆಯುಳ್ಳ ಮೋಮಿನಿಗಳೊಕ್ಕೆ ಅಗಮಳಿಂಗ್ ಸಹಾಯಿಸಾ ಮಾತ್ರೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಡಕು ನಾನಿವಡೆ ನಿಂಗಳೋಡ್ ಪರಂದ ನಾನು ಪೋಗುನ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಸುಗಳಿಲ್ಲ ಚೋದಿಕ್ಕ ಪೋಲೆ ಇವಡೆ ಚೋದಿಕ್ಕಾನ ಇವಡೆ ಬಕೆಟ್ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಂಟೆ ಮುಟ್ಟತ್ತು ವೆಚ್ಚಿಟ್ಟುಂಡ್ ಇನ್ಶಾಲ ಅದು ಇವಡತ್ತೆ ಆಳುಗಳಕ್ಕೆ ನಾ ಪರಂದು ಪಕ್ಷೆ ನಿಂಗ ತರುವ ಸಂಭವನಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಎಡಕು ಎಂದಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಎವಡತ್ತೇಕ ಎಂಡೆ ನರ್ಸಿಲೇಕಾನ ಎಂದಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ವಲ್ಲ ಸೋರ್ಟು ಈ ಸಂಘಾಟಕರ್ಕ ಬಂದಾ ಅದು ನಾನು ಎಂಡೆ ಕೀಸೆನ್ನು ಬೇರೆ ಕೊಡು ಅದ ದರ್ಸಿಂಗೆ ಪೈಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಕೂಲ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅರಿಯಾನ ಕಾರಣ ಆ ದರ್ಸ್ ಮುಪ್ಪದ ಮುತ್ತಾಲ್ಯಮೀಯಂಗ ಪಡಿಕೊಂಬ ಅವರಕ್ಕೆ ಭಕ್ಷಣ ಕೊಡಕಣ ವೀಡುಗಳಿ ಭಕ್ಷಣಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆ ಉಸ್ತಾದುಮಾರು ಅವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಕಣ ಅದೇ ತನ್ನೆ ಅದೇ ನೋಕಿ ನಡಕ್ಕದ ಬೇರೆ ಒರಾಳುಂಡು ಅಯಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಕಣ ಏ ಕುಕ್ ಉಂಡು ಭಕ್ಷಣ ಉಂಡಾಕ್ಕ ಕುಕ್ ಅಯಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಕಣ ಏಕದೇಶ ಅಂಜ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಕಣ ಮುಪ್ಪದ ಮುತ್ತಾಲ್ಯಮೀಯಂಗಳಕ್ಕೆ ಭಕ್ಷಣ ಕೊಡಕಣ ಎನಿಕಾಣೆಂಗಿಲೋ ಪಲರೋಡು ಪೋಯಿ ಚೋದಿಕ್ಕಾ ನೇರೊಂದುಲ್ಲ ಆಗೆ ವಾಲಿನೇ ನೇರೊಳ್ಳು ಅಪ್ಪ ಈ ವಾಲಿಂಗೆ ಸದಸ್ಯಲೆ ನಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮೋಮಿನಿಗಳೋಡು ಚೋದಿಕ್ಕಾನ ಇನ್ನಲೆ ತೂವಕ್ಕುಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚ ನಾನು ಚೋದಿಚ್ಚಪ್ಪೋ ತೂವಕ್ಕುಂದಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಚಿಟ್ಟುಂಡ್ ಅದಿನ ಮುಂಬ ನಾನು ಕಡವತ್ತೂರಿ ಬಂದಪ್ಪೋಡು ಅವಡೆಯೂ ಸಹಕರಿಚಿಟ್ಟುಂಡ್ ಇಂಗೆ ಪಲ ನಾಡುಗಳೂ ಸಹಕರಿಚಿಟ್ಟುಂಡ್ ಅಲ್ಲಾಹುವೇ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಸಹಾಯಿಕ್ಕುವ ಮುಳುವ ಮೋಮಿನಿಗಳಕ್ಕೆ ನೀ ಖೈರ್ ನಲ್ಗಣೆ ರಹಮಾನ್ ಅದೊಂದು ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸೋಡು ಕೂಡ ನಾನು ಪೋಗುನ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯಲೂ 
പറയും പോകും വാൽ പറയും പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബന്ധം ആ നാടുമായി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് മെമ്പർമാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം ആ എല്ലാ മെമ്പർമാർക്ക് നമ്മുടെ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ ദ്വാ ചെയ്യാത്ത ഒറ്റ സദസ്സും ഇല്ല എന്താണ് ആ മെമ്പർമാരുടെ പ്രത്യേകത എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെലവഴിക്കുന്നുവല്ലോ എല്ലാ മാസവും ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഞാൻ ആ ദർസിലേക്ക് തരാം എന്റെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഞാൻ ആ ദർസിലേക്ക് തരാം ആ മുത്താലിമ്യങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിനാണ് ആ കുട്ടികൾ പഠിച്ച ആലിമ്യങ്ങളായി വലുതായി അവർ ഇതുപോലെ സ്റ്റേജിൽ കയറി വാലു പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കബറുകളിലായിരിക്കും എന്നാലും എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണത്തിന് സംഖ്യ കൊടുത്ത മുത്താലിമാണ് ഞാൻ പഠിച്ച കുട്ടിയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു ആനന്ദമാണ് ഇന്നലെ തോക്കുന്നില് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്നാൾ മാത്രം മതി എല്ലാം തന്നതിന് ശേഷം അവസാനം ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സ്ഥാതി നാലാമത്തെ ഒരാൾ എനിക്ക് മെമ്പറാകാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഒരു ഇബ്രാഹിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയാൻ എന്നെ ഒന്ന് സ്ഥാതാ മെമ്പറായി തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് താല്പര്യം പറയുന്ന നല്ല മൊമിനുകളുണ്ട് അപ്പോ ഒരു മൂന്ന് മെമ്പർമാർ കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അവരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടും പോകുന്ന സമയത്ത് ആ മൂന്ന് മെമ്പർമാർ എന്നെ കണ്ട് സംസാരിച്ചു പോയാൽ മതി ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ആരാ ഒരു മൂന്ന് പേര് ആദ്യം ഒരാൾ അങ്ങ് കൈവക്കിയാൽ മതി ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മെമ്പർ ഒരു മെമ്പർ ഞാനാകും എന്ന് നല്ല നിയത്തിൽ പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ സദസ്സിലുണ്ട് ഉപ്പമാരെ സദസ്സിലുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല നിയത്തിൽ ആരാ പറയാ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻഷാല്ല ആ ഒരു മെമ്പർ ഞാനാകും ഉസ്താദേ എന്ന് നല്ല നിയത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഒരു സദസ്സും ഹായിബായിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫീ കൊണ്ട് അപ്പൊ നല്ല നിയത്തിൽ ഇൻഷാല്ല ഒരു ഇന്നലെയും അതുപോലെ പ്രായമുള്ള മൂന്ന് പേരാണ് ഇന്നലെ അവിടെ ഏറ്റത് നാല് പേര് ഇവിടെ ആദ്യമായ ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു ഇക്ക ഏറ്റെടുത്തിരിക്കാണ് അള്ളാ എന്തായിരുന്നു അവരെ പേരെന്നറിയോ ഒരു പേരെന്താ അള്ളാ റാഷിദ് ബുഖാരിയുടെ ഉപ്പയാണ് മാഷാല്ലാ അവർക്ക് അതിന്റെ മഹത്വം നന്നായി അറിയും അള്ളാഹു വറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഹൈർ നൽകട്ടെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ അവർക്ക് അള്ളാഹു താല വലിയ ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ ഇജ്ജത്ത് നൽകട്ടെ എന്ത് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഇത് ഈ സ്റ്റേജിൽ മാത്രമല്ല ആ മൂന്ന് മെമ്പർമാർക്ക് എല്ലാ സദസ്സിലും വെച്ച് നമുക്ക് ദ്വായ ചെയ്യൽ ഹക്കാണ് പൈസ തരുന്നവർക്ക് മാത്രം ദ്വായം നല്ല എല്ലാവർക്കും ദ്വായ ചെയ്യും പക്ഷെ അവർക്ക് ദ്വായ ചെയ്യൽ നമുക്ക് ഹക്കാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്വായ ചെയ്യൽ ഹക്കില്ല എന്ന് കാരണം അവർ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർ കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു വലിയ വറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഇനി ആരാ ഒരു രണ്ടാമത്തെ അഹമ്മദില്ല ഇയാളൊന്ന് പറയണമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതാ അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ എന്തായിരുന്നു ഒരു പേരെന്ത് ഇസ്മായിൽ അഹമ്മദില്ല എന്റെ വാപ്പാന്റെ പേരാ എന്റെ വാപ്പാന്റെ പേരുമാണ് എന്റെ അളിയന്റെ പേരുമാണ് അള്ളാ വറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഹൈർ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇസ്മായിൽ ഖാന്റെ എന്ത് വിഷമുണ്ടോ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ സന്തോഷം നിലനിർത്തണേ അള്ളാ എന്ത് ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടാണോ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് നീ അതിൽ വറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ രണ്ടു പേരായി ഇനി ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ നല്ല നീയത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ല അതോടുകൂടെ നിർത്തി നാലാമത്തെ ഒരാൾക്ക് കൈ പൊക്കൂല പൊക്കാൻ അനുവദിക്കൂല ഇൻഷാ അല്ല ആരാ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ രണ്ടു പേരായല്ലോ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ നല്ല നീയത്തിൽ ആ ദറസിന്റെ മെമ്പർ ഞാൻ ആകാം ഉസ്താദേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാരാ രണ്ടു പേരങ്ങായി ഓസാന ഒറ്റ ഒരാൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ ഇൻഷാ അല്ല ഞാൻ അവരെ എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കും ഇൻഷാ അല്ല അവരോട് ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആൾ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിയും ആരാ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ നല്ല നീയത്തിൽ ബിസ്മില്ല ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ ആരാ പറയാ എവിടുന്നാ കൈവക്കുന്നു ഒന്നും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണത് ഒറ്റ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ ബിസ്മില്ല നാലാമത്തെ ഒരാൾ ആവശ്യമില്ല ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ മാത്രം രണ്ടു പേരങ്ങായല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ നല്ല നിയത്തിൽ ആരാ പറയാ മുടവന്തേരിയിൽ ഒരു മൂന്ന് മെമ്പർമാർ നമുക്ക് വേണല്ലോ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണ വാലിന് വന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരാളും കൂടി വേണം അപ്പൊ ആരാ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വശമല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ അങ്ങ് കൈവക്കിയാൽ വലിയ സന്തോഷ അത് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയും പിന്നെ വഴി ഉണ്ടായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കലല്ല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വഴി അള്ളാഹുത്തല ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കൽ അങ്ങനെ വേണ്ടത് നമുക്ക് നല്ല മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ആ വഴി ഉണ്ടാക്കി തരും അങ്ങനെയാണല്ലോ എനിക്ക് ആ വഴി ഇല്ല ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണ്ട നിൽക്കലല്ല വേണമെന്ന് വെച
ഉണ്ടാവും ആയിരം ഉണ്ടാവും അഞ്ഞൂറുണ്ടാവും നൂറുണ്ടാവും ഇരുപത് രൂപ ഉണ്ടാവും പത്ത് രൂപ ഉണ്ടാവും ഒരു രൂപെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഒരു രൂപ ഇല്ലാത്ത ഒരാറില്ലല്ലോ ഒരു രൂപ ഒരു അമ്പത് പേർ നിന്ന് അമ്പത് രൂപയായില്ലേ കുട്ടികൾക്ക് പഞ്ചസാരക്കെങ്കിലും ഒരു വഴിയായില്ലേ അതാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലാ ഒരാൾ മുസാഫായത്ത് ചെയ്യാതെ ആറും മാറി നിൽക്കണ്ട എല്ലാവരും വരിക അലഹമില്ലാബിൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുഹ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മെമ്പർമാർ മാത്രം എന്നെ കണ്ടിട്ടേ പോകാവ് എന്നറിയിക്കുന്നു മഹാന്മാരെ കാവൽ നൽകണേ അല്ലോ ബദിരീങ്ങളെ കാവൽ നൽകണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ കടങ്ങളുണ്ട് നീ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ രോഗങ്ങളുണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അല്ലോ വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് ഹൈറായ വീട് നൽകണേ അല്ലോ വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട് നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ റഹ്മാന് ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന മോമിനീങ്ങൾ നീ വരെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലോ നാം പോകുന്ന ഏതെല്ലാം സദസ്സുകളിൽ ആ സദസ്സുകളിലേക്കും സ്ഥാപനത്തിലേക്കും സഹായിക്കുന്ന മോമിനീങ്ങളുണ്ടോ എന്തെല്ലാം ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നീ അവർക്ക് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണയല്ലോ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള അവർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാന് ഭാര്യ മക്കൾക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ ആഹ്റം നീ വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലോ എവിടെയെല്ലാം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മെമ്പർമാരുണ്ടോ അവരേത് പേരുള്ളവരാണോ ഏത് നാട്ടുകാരാണോ അവരെയെല്ലാം നിനക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാനെ എന്ത് ഹൈറായ നീയത്ത് മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടാണോ അവരേറ്റെടുക്കുന്നത് നീ അതെല്ലാം സാധിപ്പിക്കണയല്ലോ അവരെയും നീ സദസ്സിലെയും ഒരാളെയും നീ കൊടുക്കല്ലേ റഹ്മാനെ ഓ നീ അവരെ വഷളാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ മരണം ഹൈറായ സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന കെലിമത്തു തൗഹീദ് ചരിച്ച് മരിക്കൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് നീ ഹൈറായ നിലക്ക് ആ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഗർഭിണികളുണ്ട് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളോളമായി മക്കളില്ല എന്നൊരു പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് മക്കൾ ഹൈറാണെങ്കിൽ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലോ ഈ സലാം ഹബീബി പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ പ്രവർത്തിച്ചവർ വിശിഷ്യ ഇതിനോട് സഹ ഇതിന് സഹായിച്ചവർ ഇതിനോട് സഹകരിച്ചവർ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയല്ല ഇവായി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നാട്ടുകാരുമല്ലാത്തവരുമായ ഒരുപാട് പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ സൗദിയിലുള്ളവർ യു എ യിലുള്ളവർ ഖത്തറിലും ഒമാനിലും അതുപോലെ ബഹ്റൈനിലും കുവൈത്തിലും ജി സി സെൻട്രികളിലും അല്ലാത്ത നാടുകളിലും ീ നാട്ടുകാരും അല്ലാത്തവരുമായ പ്രവാസികൾ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ പ്രവാസി ലോകം വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് അല്ലോ കച്ചവടമില്ലെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ജോലി പോയി പോകുമെന്ന് വേവലാതി പറഞ്ഞവരുണ്ട് നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലോ കച്ചവടം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഉള്ള ജോലി ഹൈറാണെങ്കിൽ നീ അതിൽ ഉറപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് പ്രവാസികൾക്ക് അനുകൂലമായ തീരുമാനം കൊണ്ടുവരാ സന്മനസ് നൽകണേ അല്ലോ പ്രവാസികളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരവസ്ഥ നീ ഉണ്ടാക്കല്ലേ അല്ലോ ഈ പേര് മമ്മുക്കുട്ടി ഉസിലാരെന്ന മുസ്താദിന്റെ പേരിലുള്ള നഗരമാണ് ഈ സദസ്സുള്ളത് 
നീ അവരാഹ്രം വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലോ നമ്മിൽ നിന്ന് ഈ മഹല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ട് ഇതിന്റെ കബർസ്ഥാനിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ടോ നീ അവരാഹ്രം വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലോ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ റബ്ബന آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على غير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين إلا برد دعاء قلنا وسيط جينا السلام عليكم ورحمة الله Thank you.